அனைவருக்கும் வணக்கம் உலக அமைதி ஒற்றுமை மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி நடத்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு பி எஸ் எஸ் எம் தமிழ் ஐரோப்பா மற்றது வேர்ல்ட் பீஸ் ஃபோரம் சார்பாகவும் அது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம் இன்று முதலில் தியானம் இசையுடன் பதினைந்து நிமிடங்களும் மௌன தியானம் பதினைந்து நிமிடங்கள் நடைபெறும் அது கடுக்க அடுத்ததாக உலக ஒற்றுமை சமாதானம் நோக்கமாக இன்று உலக அமைதிக்கு கல்வியின் பங்கு மண்மத புனித பன்மத புனித வாசகம் கவிதை பாட்டு கலந்துரையாடல் இடம்பெறும் இப்பொழுது தியானத்தை அருந்ததி ஸ்ரீகாந்த ராஜா மாஸ்டர் அவர்கள் வழி நடத்துவார்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி தியானம் என்பது நமது சொந்த முயற்சியினால் நாம் நம் வாழ்க்கைக்கு கொடுக்க மிகப்பெரிய பரிசு தியானம் ஒவ்வொருவர் எவரும் செய்யக்கூடியது ஐந்து வயது சிறுவர் முதல் பெரியோர் வரை யாரும் செய்யக்கூடியது தியானம் இத்தியானத்துக்கு ஜாதி மத பேதம் ஒன்றுமில்லை எந்த சமயத்தவரும் மிகவும் இலகுவாக செய்யக்கூடிய தியானம் அதாவது மூச்சு என்பது நமக்கு பிறந்த நாள் திடக்கம் எம்முடன் இருக்கின்றது அந்த மூச்சை கவனிப்பது தான் நாம் செய்யும் தியானம் தியானம் உள் மூச்சு வழி மூச்சை கவனித்தவனும் இருத்தல் தியானம் எண்ணங்கள் தோன்றும் போது திரும்ப திரும்ப அமது மூச்சுக்கு வர வேண்டும் எனவே நாம் இப்பொழுது தியானம் செய்வது எப்படி என்று பார்ப்போம் தியானம் செய்வதற்கு ஒரு சுகமான ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் நேராக நிமிந்த நிலையில் அமர்ந்து கொண்டு கால் பாதத்தை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கைகளை இவ்வாறு கோர்த்து மலை மீது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கண்களை மிருதுவாக மூட வேண்டும் இவ்வாறு செய்து கொண்டு நாம் எமது உடலில் இயற்கையாக இயல்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் உள்மூச்சு வழிமூச்சை கவனித்த வண்ணம் இருத்தல் வேண்டும் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான இசை வழங்கப்படும் தியானத்துக்கு முன்பும் பின்பும் இளம் சூடான நீர் அறந்துவது உங்கள் தொண்டை வளர்ச்சியை நிப்பாட்டும் என்னபடியால் நாங்கள் சுகமான ஆசனத்தில் அமர்ந்து தியானத்தை மேற்கொள்வோம் இனிமையான இசை வழங்கப்படும் ஆங்கிலத்திலும் எவ்வாறு தியானம் செய்வது என்பதை பார்ப்போம் Take a comfortable posture. If you are sitting on a chair, sit comfortably and cross your feet like this. Interlock your finger like this and place it on your lap. Close your eyes, gently close your eyes and observe your normal, natural breathing. Whenever thoughts arrive, please come back to your normal, natural breathing. There will be a background music to relax your mind. Thank you. 15 minutes music meditation and 15 minutes silence meditation thank you ayinda nimidangal ullana please come back to your normal awareness yelpan nilaki varungal take your hands and place your palm on your eyes kai hale eduthu kangalil otti vaiyungal 5 4 3 2 1 இப்பொழுது கைகளை பிரித்து நாம் ஓர் அருமையான தியானம் செய்ததற்காக பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றியை கூறி கைகளை தட்டிக்கொள்வோம் நவ் ரிமூவ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லுக் இன் யுவர் ஃபார்ம் அண்ட் கிளாப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் மெடிடேஷன் வீ டி டுடே தேங்க் யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரபஞ்ச சக்தியின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம் நாங்கள் எமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யப்படும் போது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று முதலாவதாக எங்களது வீடு வீதி அதன் பின்பு எங்களது சுற்றாடல் நகரம் நாடு உலகம் 
பிரபஞ்சம் எனும் அளவில் பிரிவடையும் வலுவுடையது இத்திய தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு பி எஸ் எஸ் எம் தமிழ் ஐரோப்பா பி எம் சி தமிழ் டிவி ஆகிய அமைப்பினர்களுக்கு ஒரு இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளும் என்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அன்று மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம் நல்லிணக்கம் அமைதி ஆரோக்கியம் ஒற்றுமை ஏற்பட வழிவகைகள் செய்வோம் உலக சமாதானம் ஓங்கட்டும் உலக மக்களின் மனதில் அமைதி நிலவற்றும் இன்று மிகவும் சிறப்பாக தியானத்தை லண்டனில் இருந்து அனந்ததி மாஸ்டர் வழி நடத்தினார்கள் அதற்கு முதலாவது நன்றி அதோடு அருமையான இசையை வழங்கிய நந்தினி மாஸ்டர் மெல்பேர்னில் இருந்து வழங்கியிருந்த அவர்களுக்கும் இருந்த நன்றி உரித்தாக அதோடு எங்களுடைய கூடுதல் நன்றி டாக்டர் சதா மெனாவுக்கு இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டிருப்பதற்கு நன்றி உரித்தாக அடுத்ததாக நாங்கள் இன்று பதிமூன்றாவது நிகழ்ச்சியாக உலக சமாதான குழு பீஸ் போரத்துடன் சேர்ந்து செய்கின்றோம் அதாவது பதிமூன்றாவது தடவையாக செய்கின்றோம் அதாவது எங்களுடைய நிகழ்ச்சி இன்று தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது நிகழ்ச்சி நைன் டூ போர் இப்பொழுது தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வழி நடத்துவதற்காக கஸ்தூரி பாய் அம்மா அவர்களிடம் கையளிக்கின்றேன் அவர் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவார்கள் நன்றி அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கங்கள் மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் அவற்றை வளர்க்கும் முறையிலே பி எஸ் எஸ் எம் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழுவும் அதனுடைய தியானமும் அதற்காக அதில் ஈடுபட்டு அதை வெற்றிகரமாக முடித்த ஸ்ரீகந்தராஜா அவர்களுக்கும் நன் அருந்ததிரா அவர்களுக்கும் அருமையானது ஒரு இசை என்ற இன்ப வல்லத்திலே நம்மை நீந்த வைத்த நந்தினி அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தமிழ் ஐரோப்பிய தியான குழுவும் உலக சமாதான குழுவும் இணைந்து பிரதி மாதமும் கடைசி சனிக்கிழமைகளில் நடத்துகின்ற இந்த உலகளாவிய நிகழ்ச்சியிலே இன்று நெறியாளுகை செய்வதற்கான வாய்ப்பினை கொடுத்த திரு சிவா பேரி ஐயா அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இவர்கள் இது மட்டுமல்லாமல் ஒவ்வொரு பிரதி வாரமும் புதன்கிழமை தோறும் உலக சமாதானத்திற்கு தடைகளும் தீர்வுகளும் என்ற தலைப்பிலே நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறார்கள் அது இதுவரை மாலை ஐந்து மணிக்கு வழக்கமாக நடைபெற்று வந்த அந்த நிகழ்ச்சி அடுத்த புதன்கிழமை முதல் ஆறு மணிக்கு துவங்கும் என அறிவிப்பு செய்துள்ளார்கள் அதை உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அடுத்து ஒவ்வொரு வியாழன்கிழமையும் ஐந்து முப்பதுக்கு நடைபெறும் இன்டர்பேட் அந்த நிகழ்ச்சியும் தொடர்ந்து எப்போதும் போல் நடைபெறும் புதுவை புதுவையிலிருந்து கா திருமலை வாசன் ஐயா அவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு வெற்றிகரமான மாநாடை நடத்தி இப்பொழுது சமீபத்திலே நான்காவது உலகின் உடனடி தேவை உலக அமைதி என்ற இலக்கை மையமாக வைத்து ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு மாநாடை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றார் இவர்கள் அனைவரது முயற்சிகளையும் போற்றும் வகையிலும் அவற்றிற்கு இறைவனது உதவி வேண்டியும் தற்போது பன்மத புனித வாசகங்கள் வாசிக்கப்பட இருக்கின்றன இந்த பக்தி பகுதியிலே இந்து மதத்தினுடைய அந்த வாசகத்தை படிக்க போகின்றவர் யார் என்பதை நீங்கள் தங்களது பெயரை சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் யாராவது ஒருவர் அந்த இந்து மதத்தினுடைய வாசகத்தை நந்தினி நந்தினி ஜெகதீஸ்வரன் அவர்கள் அந்த இந்து மத வாசகத்தை தற்போது படிப்பார்கள் நன்றி இந்து மதம் கற்பிக்கப்படாத மனங்கள் வடிவில் மறைக்கப்பட்ட எண்ணை தவறாக நினைக்கின்றன இரகசிய இருப்பை அவர்கள் பார்க்கவில்லை வாழும் எனத்தையும் பார்க்கின்ற என் மறைக்கப்பட்ட இயற்கையை அவர்கள் காண்பதில்லை வீண் நம்பிக்கைகளை பின்தொடர்ந்து 
வீண் செய்கள் செய்து வீணான அறிவை ஊற்றி அர்த்தமில்லாமல் அவர்கள் தேடுவது ஒரு தீய வழி மிருகங்கள் மற்றும் பிசாசுகளின் வழி ஆனால் என் மகாத்மாக்கள் உன்னத ஆத்மாக்கள் பரலோக பாதையில் செல்பவர்கள் என்னை தம் வாழ்க்கையின் நித்திய ஆதாரமாக அறிந்து அலைக்கழியாத இதயங்களுடன் என்னை வணங்குவார்கள் அவர்கள் பய பக்தியுடன் அன்புடன் மற்றும் மாறாத நம்பிக்கையுடன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் என்னை தேடுவார்கள் அவர்கள் தம் சபதங்களை காப்பாற்றுவார்கள் இந்து மத பகவத்கீதை நன்றி நன்றினி நந்தினி ஜெகதீஷன் அவர்களே அடுத்தது பௌத்த சமயத்தினுடைய அந்த புனித வாசகத்தை யார் படிப்பது நீலாதேவி சுந்தரலிங்க ஆஹ் நீலாதேவி அவர்கள் தற்போது வாசிப்பார்கள் வணக்கம் பௌத்த சமயம் ஒரு மனிதன் மாதா மாதம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு ஆயிரம் காணிக்கைகளுடன் அர்ப்பணம் செய்து அதே வேளையில் அந்த நபர் ஒரு கணமேயாயினும் யாருடைய ஆன்மா அறிவை அடித்தளமாக கொண்டிருக்கிறதோ அந்த ஆன்மாவுக்கு மரியாதை செலுத்துவதாயின் அவருடைய நூறு வருட ஆர்ப்பணியை விட அந்த மரியாதை சிறந்தது பௌத்த தம்ம பதம் புத்தரின் கூற்றுக்கள் நன்றி நன்றி நீலாதேவி அவர்களே தற்போது கிறிஸ்துவ சமயத்தை பற்றிய வாசகம் ஆனந்தனா என் மகனே கேள் என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள் அப்பொழுது உன் ஆயுளின் வருடங்கள் அதிகமாகும் ஞான மார்க்கத்தை நான் உனக்கு போதித்தேன் சொப்பையான பாதைகளில் உன்னை நடத்தினேன் நீ அவ்வழியில் நடக்கும் போது உன் நடைகளுக்கு இடுக்கண் உண்டாவதில்லை நீ அவ்வழியில் ஓடினாலும் இடற மாட்டாய் புத்திமதியை உறுதியாக பற்றிக்கொள் அதை விட்டுவிடாதே அதை காத்துக்கொள் அதுவே உனக்கு ஜீவன் கிறிஸ்தவம் நீதிமொழிகள் நாலு பத்து இருந்து பதிமூன்று வரை நன்றி நன்றி சரஜம்மா அடுத்தது இஸ்லாம் சமயம் நம்பிக்கையாளர்களுக்கு மிகவும் கிருபையாக இருந்தார் ஏற்கனவே நிச்சயமாக வெளிப்படையான வழிகேட்டில் இருந்த மக்கள் மத்தியில் கடவுள் ஒரு தூதரை அனுப்பி அவர்களுக்கு தனது அடையாளங்களை ஓதி காட்டவும் அவர்களை தூய்மைப்படுத்தவும் அவர்களுக்கு வேதத்தையும் ஞானத்தையும் கற்பிக்கவும் செய்தார் இரான் சுழ மோனை இம்ரானின் குடும்பம் நன்றி நன்றி கவிஞரை அவர்களே இறுதியாக பகாய் சமயத்தை பற்றிய புரித வாசகம் படிக்கிறாங்களா சார் வணக்கம் பகாய் சமயம் கலைகள் கைவினை பொருட்கள் மற்றும் விஞ்ஞானங்கள் உலகத்தை மேம்படுத்துகின்றன மேலும் அதன் மேன்மைக்கு உகந்தவை அறிவு என்பது மனிதனின் வாழ்க்கைக்கு சிறகுகள் மற்றும் அவரது உயர்வுக்கு ஒரு ஏணி போன்றது அதனை கைய கையகப்படுத்தல் அனைவருக்கும் கடமையாகும் எவ்வாறாயினும் அத்தகைய விஞ்ஞானங்களின் அறிவு உலக மக்களுக்கு நன்மை தரும் வகையில் பெறப்பட வேண்டும் வார்த்தைகளில் தொடங்கி வார்த்தைகளில் முடிவடைவதாக அல்ல பகாவுல்லா அமைக்க நன்றி லிங்க அவர்களே புனித வாசகங்களை படித்து அனைவருக்கும் அதை தெரிவித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமாந்த நன்றிகள் தற்போது அடுத்த நிகழ்வான 
உலக சமாதானத்தில் கல்வியின் பங்கு அது முக்கியமாக குழந்தை கல்வியின் பங்கு என்ற தலைப்பிலே இன்று பேசவிருப்பவர் நமது அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் பாசத்திற்கும் உரிய திரு சிவாபேரி ஐயா அவர்கள் அவர் அந்த நிகழ்ச்சியை அவரிடத்திலே ஒப்படைக்கும் முன்னால் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை எதற்காக தெரிவிக்கிறேன் என்றால் நீங்கள் அனைவரும் எடுக்கின்ற அந்த முயற்சிகளுடைய சிறு வெற்றி இன்று நாம் தொலைக்காட்சியிலே பார்க்க முடிந்தது இஸ்ரேலும் காசாவும் ஒரு நான்கு நாட்கள் அந்த போர் நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டு இவர்களும் தங்களிடம் இருந்த பிணைக்கைதிகளை விடுவித்திருக்கின்றார்கள் அவர்களும் தங்களிடத்திலே கைதியாக வைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவர்களை விடுவித்திருக்கிறார்கள் இப்படி இரண்டு தரப்பும் சற்று சமாதானத்திற்கு அந்த சிறிய சமாதானமே நமக்கு பார்ப்பதற்கு மிகுந்த மன நினைவையும் மகிழ்ச்சியும் அளிக்கிறது அந்த உறவுகள் எல்லோரும் ஒருவர் ஒருவர் ஆரத்தழுவி பல நாட்களுக்கு பிறகு அவர்கள் தங்களுடைய அன்பையும் மகிழ்ச்சியும் அதை பகிர்ந்து கொண்டது பார்ப்பதற்கு மிகுந்த உங்கள் அனைவருடைய நம் அனைவருடைய முயற்சி என்று கூட சொல்லலாம் நாம் அனைவரும் அதுவும் முக்கியமாக அந்த தியானக்குழு அந்த உலக சமாதானத்திற்காகவும் ஆஹ் சிவா பேரு ஐயா எல்லாருமே சொல்றேன் இந்த அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை ஆன்மாக்களும் உலக சமாதானத்திற்காக நீங்கள் எடுக்கின்ற அத்தனை முயற்சிகளும் நீங்கள் செய்யும் தியானங்களும் என்று ஒரு சிறு வெற்றியை தந்திருக்கின்றன என்றால் அது மிகையாகாது உங்கள் அனைவருக்கும் எனது சிறந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இப்போது அஹ் திரு சிவா பேரி ஐயா அவர்களை தனது சிறப்பான உரையினை தருமாறு அவரிடமே இந்த நிகழ்ச்சியை ஒப்படைக்கின்றேன் ஐயா வருக தங்கள் உரையினை தருக நன்றி சத்ரி பாய் அம்மா இந்த தளத்தை நடத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வரும் சிவஸ்கந்தராஜா கருந்தவி தம்பதியினருக்கும் அவருடன் கூடி பயணித்து அதை ஆதரவு அளித்து இதை நடத்தி கொண்டிருக்கும் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் பாராட்டையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இதையெல்லாம் இயக்கி கொண்டிருக்கும் இறைவனை வணங்கி நான் எனது சிற்றுரையை தொடங்க முயல்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு திருமதி உலகம்மாள் அம்மா பேசுவதாக இருந்தது ஏதோ ஒரு காரணத்தால் சற்று முன்பு அவர் பேச முடியவில்லை இருந்தாலும் அந்த இந்த பவர் பாயிண்டை நான் தயாரிக்கிற பொழுது நேரம் இருந்தால் கலந்து ஆலோசிப்பதற்காக சில ஒரு சில ஸ்லைடுகளையும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஸ்லைடை கொண்டு நான் உங்களோட பேச்ச தொடங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் குழந்தைகளுக்கான கல்வி என்ற வகையில் அந்த பிரார்த்தனையை குழந்தைகள் கல்வியோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரார்த்தனை ஒன்றை வாசித்து தொடரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் கடவுளே இக்குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளிப்பீராக இக்குழந்தைகள் உமது பல தோட்டத்தின் செடிகள் உமது புல்வழியின் மலர்கள் உமது தோட்டத்தின் ரோஜாக்கள் உமது மலை அவர்கள் மீது பொழிந்திடுமாக மெய்மை சூரியன் உமது அன்பினை கொண்டு அவர்கள் மீது பிரகாசித்திடுமாக உமது தென்றல் அவர்களுக்கு புத்துணர்ச்சி அளித்திடுமாக அதனால் அவர்கள் பயிற்சி பெற்று வளர்ந்து முன்னேற்றம் அடைந்து பூரண அழகுடன் தோற்றம் அளிக்கக்கூடும் வழங்குபவர் நீரே இரக்கம் உடையவர் நீரே இந்த உலக சமாதானத்துக்கு ஆக தொடர்ந்து நாங்கள் பாடுபட்டு கொண்டு வருகிறோம் நாங்கள் மாத்திரமல்ல உலகத்திலே பல பாகங்களிலும் பலர் பலவிதமாக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் உலக சமாதானம் 
சாத்தியம் மாத்திரமல்ல அது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என்று நம்பும் நம்புபவர்களில் நான் ஒருவன் அந்த நம்பிக்கையுடன் பல தடை தடைகள் இருந்தாலும் சிரமங்கள் இருந்தாலும் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறோம் என்னுடைய கருத்துக்கள் பகவுல்லாவின் போதனையோடு போட்டியதாக இருக்கும் ஆனால் அது என்னுடைய புரிதலை பொறுத்துத்தான் அந்த கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன அனுபடியால் அதில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் அது என்னை சார்ந்தது பகவுல்லாவின் சோதனையை சார்ந்தது அல்ல என்ற ஒரு டிஸ்கிளைமரை உங்களுக்கு சொல்லி பாவல்லா சொல்லியிருக்கிறார் உலகத்திலே அமைதி சமாதானம் பாதுகாப்பு இதெல்லாம் வரவணுமாக இருந்தால் மக்களிடையே ஒற்றுமை கட்டாயம் பெற வேண்டும் அந்த க இந்த ஒற்றுமை இல்லாமல் உலக அமைதி நடக்க முடியாது ஆனால் இந்த உலகத்திலே மக்களிடையே ஒற்றுமை வருவதற்கு கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட போதனைகளை மக்கள் செவி மடுக்காமல் இருக்க மட்டும் அந்த ஒற்றுமை வர முடியாது என்று உறுதியாக சொல்லியிருக்கிறார் எனவே உலகத்தில் நடக்கும் இந்த போர்களும் சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் இறைவனின் போதனைகளை நாங்கள் சரிமடுக்காததுதான் காரணம் அதனால் தான் அந்த ஒற்றுமை இல்லை அந்த ஒற்றுமை இல்லாததுதான் இந்த அமைதி இல்லாமலுக்கு காரணம் நீ குழந்தை கல்வியை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போமானால் பகவுல்லா சொல்லியிருக்கிறார் அளவிட முடியாத மதிப்பினை கொண்ட இரத்தினங்களின் செழுமை நிறைந்த ஓர் சுரங்கமாக மனிதனை கருதுங்கள் கல்வி மட்டுமே அதன் பொக்கிஷங்களை வெளிப்படுத்த செய்து அதிலிருந்து மனித குலம் பயனடைவதை சாத்தியமாகும் அப்போ ஒரு ஒரு மனிதன் என்றுதான் கடவுள் பகவுல்லா சொல்லியிருக்கார் அதில் ஒவ்வொரு குழந்தையையும் நாங்கள் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு இரத்தின சுரங்கம் என்று கருத வேண்டும் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களுடைய கடமை என்னவென்றால் அந்த அந்த சுரங்கத்துள்ளே உள்ள அந்த இரத்தினங்களை ஒளிக்கொண்டு ஒளிக்கொண்டு வந்து அதனால மனித குலம் பயனடைவதுடைய இப்ப நாங்கள் உலகத்திலே நடக்கிற அந்த கல்வி முறை என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் சோதனைய படிச்சு சோதனைக்கு படிச்சு சோதனைய பாஸ் பண்ணி நல்ல வேலை எடுத்து நல்லா சம்பாதிச்சு வீடு கட்டி அப்படி இருக்கணும்ன்றதுதான் பொதுவாக இருக்கிற அந்த கல்வி முறையும் மக்களிடையே இருக்கிற எண்ணங்களும் அப்படியாகத்தான் இருக்கு பிள்ளைகளையும் அதே எண்ணத்தோடு தான் நாங்கள் பொதுவாக வளர்த்து கொண்டு வருகிறோம் ஆனால் இந்த இதில் இருந்து மாறி மற்றது குழந்தைகளுக்கு வந்து கல்வி போற்ற பொழுது ஆசிரியர் வந்து அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஒரு பெற்று கிண்ணம் அதை நான் இறப்ப வேண்டும் என்ற மாதிரியான கல்வி முறை தான் இருக்கிறது அந்த இதில் இருந்து மாறி அந்த குழந்தை உள்ளே அந்த ரத்தனங்கள் இருக்குது அதை வெளியிலே கொண்டு வர்றது தான் என்னுடைய வேலை என்று அந்த ஆசிரியரும் பெற்றோர்களும் சிந்திக்கவும் அடுத்ததாக சில்ட்ரன்யூச்சர் they bear the seeds of the character of future society which is largely shaped by what the adults constituting the community do or fail to do with respect to children they are a trust no community can neglect with impunity 
அப்படி இந்த குழந்தைகள் வந்து இந்த அந்த சமுதாயத்துல இருக்கிற ஒரு ஒரு விலமதிக்க முடியாத ஒரு பொக்கிஷம் ஏனென்றால் அவர்கள் தான் இந்த வருங்காலத்தை நிர்ணயிக்கிற சக்தி அவர்கள்ட்ட இருக்கு அந்த விதை அவர்கள்ட்ட இருக்கு ஆனால் அந்த வருங்காலத்தை அந்த அதனுடைய தன்மைய இப்ப நாங்கள் பெரியவராக இருக்கிற நாங்கள் பெற்றோர்களோ ஆசிரியர்களோ வயது வந்தவர்கள் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அல்லது என்ன செய்ய தவறுகிறோம் இந்த குழந்தைகளை பற்றி என்ன செய்கிறோம் என்ன செய்ய தவறுகிறோம் என்பதை பொறுத்து தான் அந்த எதிர்கால தன்மை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது ஆகவே அது வந்து எவ்வளவு முக்கியமான எங்களுடைய பக் குழந்தைகளை வளர்க்கும் முறையும் கல்வி போட்டும் முறையும் அவ்வளவு முக்கியம் என்பது இதுல தெளிவாகுது பாகுல எப்படியும் சொல்லியிருக்கிறார் தன் மகனையோ அல்லது வேறொருவரின் மகனையோ வளர்ப்பவர் என்னுடைய மகனை வளர்த்ததை போன்றவர் என் மகிமை அவர் மீது தங்கி இருக்கும் என் அன்பான இறக்கம் என் என் இறக்கம் உலகத்தை சுற்றி வருகிறது நாங்கள் பொதுவாக ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் பெற்றோர்கள் வந்து தங்கள் தங்கள் குழந்தைகளை வளர்ப்பில் தான் முக்கிய கவனத்தை செலவழி செலவழிக்கிறது ஆனால் எங்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளும் நல்லா வர வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனை எல்லா பெற்றோருக்கும் இருக்க வேண்டும் அப்படியா இருந்தால்தான் ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாயம் உருவாகும் இந்த ஒற்றுமை உருவாகும் அதனால் இந்த உலக அமைதி உருவாகும் எவ்ரி சைல்ட் இஸ் பொட்டென்ஷியலி த லைட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் டார்க்னஸ் வேர்ஃபோர் மஸ்ட் த கொஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் பி அக்கவுண்டட் ஆஸ் ஆஃப் பிரைமரி இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் சரியான வழியில குழந்தைய வளர்க்கப்பட்டு கல்வியை போட்டப்படாக்கி அவர் அந்த 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 குழந்தை வளர்ந்து வந்து உலகத்தை சில பெரிய அநியாயங்கள் மற்றும் செய்யக்கூடும் அப்படின்னு சொன்னால் அது பொட்டென்சியலி அது ஒரு டார்க்னஸ் அதனால் அதை சரியான விதத்தில் அந்த புலிங்கியங்களை சொல்லி கொடுத்து ஆரம்பத்திலேருந்து ஆரம்பத்திலேருந்து என்று சொல்லும்பொழுது தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுதே அதை நல்ல எண்ணங்களையும் நல்ல பாடங்களையும் தாய் படிப்பதன் அந்த அந்த குழந்தை அந்த நல்ல சக்திகளால் உந்தப்பட்டு பிறந்ததன் பின் அதை வளர்க்கப்பட்டு பால் ஊட்டி வளர்க்கும் பொழுதும் அந்த நல்ல எண்ணங்களால் வளர்க்கப்பட்டு வரும் குழந்தை அது உலகத்துக்கு ஒரு ஒளியை மயமானது இந்த கருத்துக்களை நாங்கள் உள்வாங்கி இதை இது இதில் உண்மை இருப்பது போல் தெரிந்தால் நாங்கள் இதை பரிமாற்றம் மற்றவர்களுக்கும் அதை சொல்லி இதை இந்த உலகத்திலே எங்கள் குழந்தைகள் எங்கள் குடும்பம் மாத்திரம் என்று இல்லாமல் எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா குடும்பமும் மேம்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறோம் நேரம் அவ்வளவு கேள்வி என்னபடியால் நான் சிலர்களை ஸ்கிப் பண்ணுறேன் The welfare of any segment of humanity is in, inextricably bound, bound up with the welfare of the whole. Humanity's collective life suffers when any one group thinks of its own well-being in isolation from that of the name. So, we are not only one group, but we are not only one group, but we are not only one group. நாட்டவர்கள் என்று மாத்திரம் எங்களோட சிந்தனை இல்லாமல் உலகளாவிய எல்லாரும் நல்லாக வர வேண்டும் என்ற அந்த சிந்தனையோடு நாங்கள் செயற்பட வேண்டும் 
அப்படி இல்லாட்டி இந்த உலக சமுதாயம் வந்து கஷ்டப்படும் இப்போ ஒரு ஒரு உடம்புல வந்து இருக்கிற ஒவ்வொரு அணுவும் இந்த முழு உடம்போட சேர்ந்து இந்த உடம்புல இருக்கிற ஆரோக்கியம் அந்த ஒவ்வொரு அணுவுக்கும் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அதே போல அந்த ஒவ்வொரு அணுவும் வந்து கஷ்டப்பட்டு பிரச்சனையில் இருந்தால் முழு உடலுக்குமே அது ஒரு நோயாக வரும் இதே போல தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்தை எடுத்தாலும் சரி ஒவ்வொரு தனி நபரை எடுத்தாலும் சரி இந்த உலகத்தோட உலகத்தில் இருக்கிற மக்களையும் இந்த ஒவ்வொரு தனி மனிதரையும் இதே போல நாங்கள் பார்க்கிறோம் சரி இப்போ நாங்கள் மற்றது இந்த கல்வியை பற்றி சொல்கிற பொழுது மூன்று விதமான கல்விகள் என்று சொல்லி அப்துல் பகா சொல்லியிருக்கிறார் ஒன்று எங்களுடைய உடல் நலம் ஆரோக்கியம் அதுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்கிற அறிவு அந்த கல்வி இந்த அறிவு இந்த இந்த அறிவு வந்து மனிதனுக்கு மாத்திரம் இல்ல மிருகங்களுக்குமே இருக்கும் அடுத்தது வந்து நாங்கள் இந்த ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் கவர்மெண்ட் டிஸ்கவரிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாத்தையும் பற்றி படிக்கிற அந்த அறிவு இதுதான் பொதுவாக நாங்கள் இப்போ பள்ளிக்கூடங்கள்லேயும் பல்கலைக்கழகங்கள்லேயும் நாங்கள் படித்து கொண்டிருக்கோம் மூன்றாவது வந்து ஆன்மீக கல்வியை அதாவது அந்த விழுமியங்களை கற்பித்தல் இது அந்த மனிதன் உள்ளே உள்ள அந்த ஆத்மா உள்ளே புதைந்திருக்கும் அந்த சக்திகள் நட் நட்பண்புகளை வெளிக்கொண்டு வரும் இந்த மூன்று விதமான கல்வியிலே முக்கியமானது இந்த ஆன்மீக கல்வி அல்லது விழுமியங்களை கற்பி அதை நாங்கள் அது இல்லாமல் ஒரு குழந்தை ஒரு மாணவன் மற்ற கல்விகளில் சிறந்து விளங்கினாலும் உலகத்துக்கு அதனால நன்மை வேறு சில விளை சில வேளையில் அதனால பாதகங்கள் ஆனால் இந்த ஆன்மீக கல்விகள் மாத்திரம்தான் ஒரு குழந்தை கற்றது மற்ற கல்வி கற்கவில்லை என்றாலும் உலகத்திலே அந்த குழந்தையால அந்த மாணவனால நின்னைதான் வரும் தீமை வேறு குறைவாகத்தான் இப்போ சில சில வசனங்கள் இதில் வச்சிருக்குது இது பொதுவாக தலைவலாக மக்களிடையே இருக்கும் கருத்துகள் இது எல்லாமே எல்லாரிடம் இருக்கிற என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்ல முடியாது நாங்கள் வாசிப்போம் வாசிச்சுட்டு நீங்கள் அதை பற்றி சிந்திங்களோ சிந்திச்சு எங்களை எங்களோட கேள்வி பகுதியில் கரகம் யாரும் இதை பற்றி நீங்கள் உங்களோட கருத்துகளை சொல்லுங்க ஒன்று என் குடும்பம்தான் முக்கியம் மத குடும்பத்தை பற்றி எனக்கு அக்கறை மற்றவர்கள் தங்க சொந்த குழந்தைகளை கவனித்து கொள்ளட்டும் என் குழந்தைகள் சிறந்ததை பருவ பெறுவதற்கு தகுதியானது அதுதான் எனக்கு இப்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் உறுப்பினர்களும் தங்கள் சக்திகளையும் முயற்சிகளையும் தங்கள் சொந்த குடும்பத்தின் நிலைமையை மேம்படுத்துவதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தினால் ஒட்டுமொத்த சமூகம் முன்னேறும் சரியோ உலகம் கொந்தளிப்பில் உள்ளது என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது எனது உண்மையான பொறுப்பு எனது குடும்பத்துக்கு மட்டும் என் குழந்தை மற்றவர்களுக்கு உதவ நிறைய நேரம் செலவழித்தார் அவர் ஒருபோதும் தனது சொந்த இலக்குகளை நிறைவேற்ற மாட்டார் சரியா அவனுடைய வெளியில மற்றதைக்கு உதவி செய்யறத கொஞ்சம் குறைக்கணும் சொல்லுவாங்க கண்டு கேட்கணும் 
குடும்பத்தின் மீதான விசுவாசம் மற்ற எல்லா விசுவாசங்களையும் தாண்டியது அதனால அதுதான் முக்கியம் லோயாலிட்டி டு தி இஸ் த ப்ரைமரி திங் த ரெஸ்ட் செகண்டரி மற்றவர்கள் நம்மை மதிக்கும் வகையில் நம் குடும்பம் முக்கியத்துவம் அடைய வேண்டும் பெற்றோர்களாகிய நாம் நமது குழந்தைகளை நல்லவர்களாக வளர சமுதாய முன்னேற்றத்துக்கு நமது பங்களிப்பை செய்துள்ளோம் நமது சொந்த காரியங்களை கவனித்துக் கொள்வதற்கே போதிய நிதி வசதி இல்லாத நிலையில் சமூகத்தில் உள்ள குழந்தைகளின் கல்வியை பற்றி நம் குடும்பம் எப்படி சிந்திக்க முடியும் என்று நாங்கள் சில வேலை யோசிக்கலாம் அது யோசிக்கிறது சரியா பொதுமக்கள் சேவையில் நான் அதிக கவனம் செலுத்தினால் எனது குடும்ப வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் இந்த விதமான சிந்தனைகள் பலரிடம் உண்டு பரவலாக உண்டு அதை சரியா அதை எப்படி நாங்கள் இந்த சிந்தனையில மாற்றம் ஏற்பட வேண்டுமா எப்படி நான் மாற்றம் பெற வேண்டும் என்பதை பற்றி நாங்கள் கலந்து உரையாடுவோம் என்று சொல்லி இந்த சிற்றுரையை நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி சிவபிரை அவர்களே அதாவது வருங்கால தலைவர்களாக வருங்கால பிரஜைகளாக உருவெடுக்க போகும் இக்கால குழந்தைகளுடைய கல்வியை பற்றி அதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி மிக நன்றாக எடுத்துரைத்தீர்கள் குழந்தைகளை வளர்க்கும் முறை மிக சரியானதாக இருக்க வேண்டும் அந்த விவசாயத்திலே பார்த்தீர்கள் என்றால் மடை மாற்றுதல் என்று ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் அந்த பயிர்களுக்கு பாய்ச்சுகின்ற அந்த நீரை சரியான விதத்திலே அதை கால்வாய் அமைத்து அந்த பயிர்கள் பக்கமாக திருப்பி விடுவதை தான் மடை மாற்றுதல் என்று சொல்வார்கள் அது வெளியே எங்கும் சென்று வீணாகி விடாமல் அதை பயிர்களுக்கு செலுத்தும் பொழுது பயிரும் நன்றாக வளர்கிறது தண்ணீரும் வீணாகாமல் இருக்கிறது அவ்வாறு அந்த தெல்லிய நீரை போன்ற அந்த குழந்தைகளை சரியான வழியிலே திசை திருப்பி விடும்போது அவர்கள் தானும் பயனடைந்து மற்றவர்களையும் பயனடைய வைக்கிறார்கள் என்பதை மிக அழகாக எடுத்து சொன்னீர்கள் அந்த அப்துல் பஹா அவர்கள் நமக்கு கூறியுள்ள அந்த மூன்று வகையான கல்வி முறைகளை பற்றியும் அழகாக எடுத்து சொன்னீர்கள் அது மட்டுமல்ல இறுதியாக நமது சிந்தனைக்கு உரிய சிறப்பான சில விஷயங்களை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அது அனைவருமே நிச்சயமாக நினைத்து பார்க்க வேண்டிய ஒன்று சமுதாயத்தினுடைய சமுதாயத்தின் மீது பற்றி சமுதாயத்தை தனது குழந்தைகளையும் தனது குடும்பம் மட்டுமே என்று பார்த்து கொண்டிருந்தால் சமுதாயத்தை பார்க்க நாம் தவறிவிட்டோம் என்றால் மற்ற குழந்தைகளையும் கவனிக்க தவறிவிட்டோம் என்றால் அது எவ்வாறு நமக்கே தீங்காக முடியும் என்பது அது ஒரு வெள்ளிடை மலை ஆக அதற்கான சில கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளீர்கள் அதை பற்றி நாம் கலந்துரையாடுவது மிக நன்றாகத்தான் இருக்கும் யார் யாரெல்லாம் இந்த கலந்துரையாடல் பங்கெடுத்து போகின்றார்கள் என்று தெரியவில்லை எப்படி நாம் அழைக்கலாமா அல்லது அவர்களே முன் வருவார்களா இந்த கேள்விகளை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை பார்வையாளர்கள் தெரிவித்தால் உங்களது கருத்துக்களையும் சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் அதான் இந்த நிகழ்ச்சி உலக சமாதான குழுவும் பி எஸ் எஸ் எம் தமிழ் ஐரோப்பாவும் டேஸ்ல இந்த நிகழ்ச்சி நடப்பதற்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அருமையாக மற்றது இன்னொரு கருத்து கஸ்தூரி பாய் அம்மா சொன்னா அந்த சமாதானம் வந்துட்டுது என்று எங்கட முயற்சியும் அதுல இருக்கு என்று நினைக்கும் போது சந்தோஷமா இல்ல ஒரு ரெண்டு நாள் கொடுத்தாலும் அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் அருமையா சொன்னீங்கள் மற்றது கல்வியின் பங்கு உலக அமைதி அமைதி கண்டு சிவாப்பிரி மாஸ்டர் சொன்னது அந்த அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமைகளை ஆசிரியர் வெளிக்கொணரவர் அவைகளுக்குள்ள திணிக்க கூடாது எவ்வளவு ஆழமும் நாங்க திணிச்சுத்தான் இருக்கிறோம் இப்ப லேட்டஸ்ட் தான் மற்ற மாதிரி நடக்கிறது 
இனி என்னால திருந்தி நடப்போம் அதான் இல்ல இதை செய்தா அது நல்ல மண்டி நீங்க இனி திருத்தையிலாவது செய்து விட்டோம் ஆனா பிள்ளைகளும் சரியா இருக்கிறார்கள் என்றாலும் அந்த எங்களோட முறை பிள்ளையாத்தான் இருந்திருக்கு அடுத்தது நான் ஒரு சின்ன கதை உண்டு நீங்க சொன்னீங்க சமுதாயத்துல குழந்தை தங்கட குழந்தையில மற்ற குழந்தையும் நல்லா இருந்தா தான் சமுதாயம் நல்லதாக வரும் என்று அதுக்கு ஒரு கதை ஒன்று இருக்கு ஒரு நோபல் பிரைஸ் ஒன்று கொடுக்கினா ஒரு கார்டன்ல பயிர் விளைச்சல் சரியா இருந்தா அப்ப ஒரு ஆளுக்கு நல்ல திறமையா செய்து அவரு கிடைக்குது அப்ப அவர்கிட்ட நேர்காணல்ல கேட்கினம் என்ன செய்த நீர் என்று நான் முதல் வேலையா நேபர்ஸ் எல்லாருக்கும் அந்த நல்ல விதைகளை கொடுத்து நான் அப்ப அந்த கிரி தாக்காம கிருமியல் வந்தாலும் மற்றவற்ற பயிர்ல இருந்து மங்களுக்கு கெடுதல் வரும் தானே அந்த கதை ஞாபகம் வந்தது பக்கத்து வீட்டு ஆளும் நல்லா இருக்க வேணும் அருமையான ஆஹ் இது ஊரை அது சமுதாயம் நல்லா வர்றதுக்கு அட்ட அந்த கடைசி கருத்துல ஆஹ் நீங்க எங்களோட ஃபேமிலி மட்டும் நல்லா இருந்தா காணும் வந்து ஆனா சில வேலை யோசிக்க அவரவர தனி மனிதன் சரியாக வளர்ந்து கொண்டு வந்தா சமுதாயமும் சரியாக இருக்கும் என்று அப்படியும் நினைக்கலாம் ஆனா மற்றவர்களுக்கு உதவ வேணும் என்ற கருத்து நன்றி 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 சுவாமி மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி நந்தினி ஜெகதீஸ்வரர்களை அருமையாக சொன்னீர்கள் முக்கியமாக நல்ல விதைகளுக்கு இடையிலே சில கெட்ட விதைகளும் அதில் ஊன்றப்படும் போது அவை இவற்றை தாக்கி அழிக்கக்கூடிய அந்த அபாயம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு குடும்பமும் அவரவர்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட குடும்பங்களை பார்த்துக் கொள்ளும்போது சமுதாயம் நன்றாக வரும் என்பது உண்மைதான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனாலும் அதை அவர்கள் தனது குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே என்று நினைத்து பார்த்து செய்யாமல் அடுத்த குழந்தைகளுக்கும் அதை கவனித்து எல்லோருமே அவரவர்கள் செய்யும் போது நன்றாகத்தான் இருக்கும் அனைவரும் செய்து விட்டால் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் சிலர் அதில் தவறு விடும்போது மற்றவர்கள் அதை அவர்களையும் தங்களது குழந்தைகளாக பாவித்து அவர்களையும் நல்ல வழி நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் அதனுடைய நோக்கம் மிக அருமையாக சொன்னீர்கள் நன்றி அம்மா அடுத்து கவரத்னம் சிவசுதா அதுக்கு அடுத்ததாக லிங்கா லிங்கரத்னம் அதுக்கு அடுத்ததாக கவிஞர் பரமராஜா அதுக்கு அடுத்ததாக சௌஜி சௌஜாதேவி சுந்தரமங்கம் தாங்களே அந்த அடுத்த அழிங்கள் ஐயா நான் இதை இதில் பெயர் தெரியவில்லை எனக்கு என்னதான் தெரிகிறது அனைத்து பெரியவர்களும் எங்களுக்கு ஒரு புதிய ஒரு விழிப்புணர்வை அதன் மூலம் ஒரு புத்துணர்வையும் தந்தீர்கள் மிக்க நன்றி கல்வி பற்றிய விளக்க விசேடமாக இருந்தது நன்றி சிவா பெரிய ஐயா நீங்கள் வைத்த கருத்துகளுக்கும் பொது நோக்கத்திற்கும் இடையில் பேலன்ஸ்டாக நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி வந்தால் நாங்களும் முன்னேற முடியும் என திருப்தியும் மன மகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பது எனது கருத்தாக இருந்தது அதை ஒரு உதாரணமாக சொல்றேன் ஒரு பலூன் விளையாட்டில் நான் எனது பலூனை தட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்னொருவர்த்த பலூன் வந்து கீழே விழுகுதென்றால் எந்த பலூனையும் தட்டவனும் அவற்ற பலூனையும் தட்டி அவரை உற்சாகப்படுத்தி எங்களை நாங்கள் வளர்த்து கொண்டு போகலாம் என்பது எனது சொந்த கருத்தா இருக்கின்றது நன்றி தவரத்னம் அம்மா அனைவரையும் ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அனைவருக்குமே இந்த வாழ்க்கையில முன்னேற வேண்டும் என்ற ஒரு குறிப்பு வரும் அதை அருமையாக சொன்னீர்கள் அடுத்து எல்லோருக்கும் எங்களுடைய இனிய வணக்கம் என்று நாங்கள் ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பங்கு பெற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இது ஒரு மகிழ்ச்சியை தருகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி என்று கஸ்தூரி பாய் அவர்கள் ஒரு அதாக நெறிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் இந்த குழந்தை கல்வியை பற்றி நீங்கள் என்று கூறினீர்கள் உண்மைதான் எனக்கு ஒரு உண்மை சம்பவம் என்று ஞாபகம் பெறுகின்றது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு மேல்பனிலே நந்தினி மாஸ்டரை செலவிட செஞ்சிருக்கலாம் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பாடும் பா இளைஞர்களுடைய பாடும் காம்படிஷன் பாடுற ஒரு போட்டி நடந்தது அதில் பங்கு பெற்ற அடம் மொயிரா என்று அவர் அந்த மொயிரா ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு மெல்பர்னில் அவர் ஈராக்கில் ரெண்டு குழந்தைகள் இஸ்லாமிய குழந்தைகளை எடுத்து 
வளர்த்து அவர் வந்து பாட்டு படிக்கிறார் அந்த பாட்டு என்னவென்றால் அவர் இளைஞ எல்லாம் டீனேஜர்ஸ் தான் நாங்கள் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான டீனேஜர்ஸ் மத்தியிலே அவர் படித்திருந்தார் ஒரு நாடுகள் இல்லாத உலகம் வேண்டும் மொழிகள் இல்லாத ஒரு மொழியில் இருக்கும் உலகம் வேண்டும் ஆஹ் சாதிகள் என்று ஒரு எல்லாம் உண்டாயிருக்க வேண்டும் எங்களுக்குள்ளே என்று பாடினுடனே அங்கே இருந்து ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் யுவதிகள் அனைவரும் விழுந்து நின்று ஒரு ஒரு பத்து பதினெட்டு நிமிடங்கள் கரகோசம் செய்து சில சில கண்ணீர் படித்தார்கள் அப்ப அவர்கள் மத்தியில எல்லா குழந்தைகள் மத்தியிலேயும் அவர்களுக்கு ஒற்றுமையா இருக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்கின்றது தான் என்னால் புரிந்து கொள்ள ஆனால் அஹ் எப்போது இந்த தவறு நடக்கின்றது தெரியாது எப்போது நாங்கள் பிரிந்து போகின்றார் ஒரு சாதி வேற்றுமையை பார்க்கின்றார்கள் தெரியாது அந்த இளைஞர் அவ்வளவு இளைஞர்கள் பதினெட்டு பத்தொன்பது வயது எல்லாரும் ஒற்றுமையா இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த விரும்புகிறார்கள் எனவே இந்த குழு குழந்தை கல்வி என்பது முக்கியம் குழந்தைகளை ஆனால் எப்போது தவறு நடக்கின்றது என்று பார்த்து நாங்கள் அதைக்கும் அதற்கான தீர்வை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் சிறப்பான நிகழ்ச்சி ஆஹ் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களுக்கு 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 நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இப்ப என்னுடைய மனைவி நிர்மலா அவர்கள் உங்களுக்கு சில வார்த்தைகள் சொல்லுவார் அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் இந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளிப்பது என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்றால் அவர்கள் தான் வருங்காலத்தில் வளர போகிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் திருந்த வேண்டும் அடுத்தது பாடசாலைகளிலும் அந்த கல்வியை பற்றி சொன்னீர்கள் அந்த ஆன்மீக கல்விக்கு கொஞ்சம் முன்னிடம் கொடுப்பது மிகவும் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதா என்னென்றால் இன்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் கேரக்டர் இஸ் த இன்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்றாங்க அப்ப கேரக்டர் சரியில்லாட்டி எவ்வளவு படிச்சும் பிரயோசனம் இருக்காது என்று தான் நினைக்கிறேன் அதனபடியா அந்த கல்விக்கும் அந்த உரிமையங்களை பிள்ளைகளுக்கு நன்றாக படிப்பித்து அவர்களே ஒரு சிறந்த மனிதர்களாக ஆக ஆக்க வேண்டும் மற்றது மற்றவர்களுக்கு செலவழித்தால் எங்களுக்கு காணாதண்டி இருக்காமல் எங்கள்ல ஒரு இருக்கிற ஒரு சிறு பகுதியையும் மற்ற பிள்ளைகளுக்காக உதவினால் அது மிகவும் உதவியாக இருக்கும் மற்றது நாங்கள் நாங்கள் என்று இருக்காம சமூகம் சமூகம் முன்னேற வேண்டும் எங்களுக்கும் பல உதவிகளை நாங்கள் ஒரு நன்றாக வாழ்வதென்றால் சமூகமும் நல்லா இருக்கணும் இல்லாட்டி நாங்களும் நல்லா வாழ இயலாது அப்ப அப்படியான அந்த சமூகத்துக்கு சமூகம் என்ன எங்களுக்கு செய்தது செய்தது என்று ஒரே கேட்டுக்கொண்டிருக்காமல் சமூகத்துக்காக நாங்கள் பாடுபட்டு எங்களால் என்ற இயன்ற உதவிகளை இப்ப மாணவர்கள் கல்வியை கற்பிக்கிறதோ என்ன உதவிகளையும் செய்வது மிகவும் நன்று என்று நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் லிங்கா அவர்களுக்கும் திருமதி நிர்மலா அவர்களுக்கும் மிக சிறப்பான கருத்து ஏற்ப சொன்னீர்கள் அதிலும் ஐயா அவர்கள் ஒரு நடந்த நிகழ்வையே நமது கண்முன் நிறுத்திவிட்டார் எப்படி அந்த குழந்தைகள் அனைவரும் அந்த மாணவன் பாடியதை ஏற்றுக்கொண்டு அனைவரும் எழுந்து நின்று கைத்தட்டி ஆர்ப்பரித்தார்கள் என்று கண்களிலே நீர் கொப்பளிக்க அழகாக சொன்னீர்கள் அம்மா நிர்மலா அம்மா நாங்களும் எங்களுடைய பகாய் கல்வி முறையிலே அந்த குழந்தைகளுக்கான கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து உலகம் முழுவதும் ஒரே பாடத்திட்டம் அதுதான் இதில் இருக்கின்ற சிறப்பான ஒரு விஷயம் அனைத்து முக்கியமாக அதில் ஒரு இடத்துல அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒருவன் லௌகிக கல்வியை பெறவில்லை என்றாலும் ஆன்மீக கல்வியை பெற்றுவிட்டான் என்றால் அவனால் சமூகத்திற்கு நன்மை உண்டாகமே ஒழிய ஒருபோதும் நிச்சயமாக தீமை உண்டாகாது ஆனால் ஒருவன் எவ்வளவுதான் உயர்ந்த கல்வியை பெற்றுவிட்டாலும் எவ்வளவுதான் உயர்ந்த பதவிக்கு வந்து விட்டாலும் அவன் ஆன்மீகத்திலே ஆன்மீக கல்வியை பெற தவறிவிட்டான் என்றால் அந்த நற்பண்புகள் அவனிடத்தில் இல்லை என்றால் அவன் படித்த படிப்பு கூட அந்த பதவி கூட சமுதாயத்திற்கு ஏதோ ஒரு வகையிலே கேட்டைத்தான் விளைவிக்கும் என்று ஆகவே அந்த ஆன்மீக கல்விக்கு நாம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் அதுல இந்த தியானமும் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அவனிடத்திலே அமைதி வந்து விடும் போது அது நிச்சயமாக உலகத்திலே அமைதி வருவதற்கான ஒரு வழியை அவன் என்னென்றால் அந்த அமைதியினுடைய அவசியத்தையும் அதனுடைய மதிப்பையும் அவன் முதலிலே புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த அமைதிக்கு தான் எந்த விதத்திலே பங்காற்ற முடியும் என்று அவன் கண்டிப்பாக சிந்திக்க ஆரம்பிப்பான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல கருத்து நீங்கள் கூறியது மிக மிக நன்றாக இருந்ததம்மா நன்றி லிங்கா அவர்களுக்கும் நிர்மலா அவர்களுக்கும் அடுத்து கருத்துக்கள் 
ஆன்மீகத்துல சொல்லுவாங்க ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இங்கே சிவப்பெரியா அவர்கள் அமைதிக்கான ஒரு அடிப்படை கல்வி பத்து கட்டளைகளாக இங்கே தந்திருக்கிறார் என்பதுதான் பார்க்கு ஏன்னா ஒரு தனி மனிதன் அவன் சமூகத்தில் எப்படி வளர வேண்டும் என்பது குழந்தை தான் அதற்கு முக்கிய குழந்தை பருவம் தான் அதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அவன் நல்லவனாவதும் தீயவனாவதும் அன்னை வளர்ப்பதிலே அன்னை வளர்ப்பதிலே அப்ப அந்த அந்த குழந்தையுடைய கல்வி எங்கு ஆரம்பிக்குது என்றால் அன்னையின் மடியில் அன்னை தான் குழந்தைக்கு முதல் ஆசிரியர் அப்ப அந்த அன்னையின கருத்துக்கள் அமைதி வழிபட்டு நன்னறிகளை போதிக்கக்கூடிய செயல்களாக இருந்தால் அவன் வாழ்வில் தன்னிடத்திலே அமைய காணும் தன்னை உணர்வான் தன்னை உணர்கின்ற பொழுது மனதிலே ஒரு அமைதி ஏற்படுகிறது அப்ப அந்த அமைதி ஏற்படுகின்ற பொழுது அவன் குடும்பத்திற்கு மட்டுமல்ல அவன் சார்ந்திருக்கின்ற சமுதாயம் அவன் ச அவன் இருந்து இருக்கின்ற அந்த ஊர் நாடு உலகம் அனைத்திற்கும் அந்த அமைதி சிந்தனைகள் தன்னறியாமலே அவன் உள்ளத்தில் எழுந்து வரும் என்பதுதான் இன்று நாம் நடைமுறையை கண்டு வருகின்ற உண்மை ஏன் குழந்தை கல்வி முக்கியம் என்று ஐயா சிவப்பெரியார்கள் மிக அழகாக வலியுறுத்துகிறார்கள் என்றால் குழந்தையில் தான் நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் அறநெறிகளை போதித்தார்கள் ஆத்திசூடிகளை படித்தோம் நீதி நெறிகளை படித்தோம் ஆசார கோவிகளை படித்தோம் இதையெல்லாம் பாடத்திலே வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் இன்று அந்த பாடத்திட்டம் முழுமையாக மாறிவிட்டது அதைத்தான் மிக மறைமுகமாக ஐயா அவர்கள் சுட்டி காட்டினார்கள் அப்ப அந்த குழந்தையுடைய கல்வியுடைய பாடத்திட்டங்கள் எந்த வகையில் அமைய வேண்டும் அப்படிங்கிறதை மிக அழகாக நமக்கு சொன்னார்கள் அதான் குழந்தை கல்வியுடைய அடிப்படை தேவையாக இன்று வேண்டும் இதற்கு முன்பாக எப்படி இருந்தாலும் சரி ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த போர் சூழலில் குழந்தை கல்விக்கு அடிப்படையாக அமைவது நல்ல சிந்தனைகள் நல்ல நீதி நெறி கதைகள் நல்ல கருத்துக்கள் அடங்கி அந்த கல்விதான் குழந்தையிலே ஏற்படுத்தி ஏற்படுகின்ற பொழுது அதன் உள் மனசிலே ப பதியும் பதிகின்ற பொழுது நாளைக்கு அந்த விதை செடியாகி மரமாகி விருட்சமாக வளரும் என்பதுதான் ஐயா அவருடைய உரையில் நான் கண்டதாக நினைக்கின்றேன் வாய்ப்பிருப்பின் அமைதி பெற்ற ஒரு கவிதையோடு நான் நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கின்றேன் கவியினுடைய தலைப்பு உச்சரிக்கப்படாத உனது சொற்கள் கார்மேகங்கள் கூடினால் வருவது மழை வளர்வது பயிர் போர் மேகங்கள் கூடினால் பொழிவது குண்டுகள் அழிவது உயிர் போர் ஆணவன் மனங்களின் ஆணவம் போர் மனங்களின் ஆணவம் குணங்களில் வேறுபடுத்தி இன்பத்தை காண்கிறது அதில் மனிதாபிமானங்கள் மறித்து போகின்றன அதில் மனிதாபிமானங்கள் மறித்து போகின்றன சாதி சழுக்கர ஆதிக்க சமூகத்தில் வேதங்கள் கூட வெந்த நிலில் வெந்து போகிறது வேதங்கள் கூட வெந்த நிலில் வெந்து போகிறது மதவெறிக்குள் மாண்டு போன மனித நேயங்கள் மதவெறிக்குள் மாண்டு போன மனித நேயங்கள் இன்று ஆயுத மோதல்களில் அக்கடி குஞ்சுகள் மரப்பொந்துகளில் மடிந்து போகின்றன அக்கடி குஞ்சுகள் மரப்பொந்துகளில் மடிந்து போய்விடுகின்றன ஆம் அணுகுண்டில் அன்பை எப்படி எதிர்ப்ப எதிர்பார்ப்பது அணுகுண்டில் அன்பை எப்படி எதிர்பார்ப்பது போரில்லா உலகத்தை புணர்வது எப்போது போரில்லா உலகத்தை புணர்வது எப்போது இளைய தலைமுறையே நீ உலக போர்களுக்குள் உறங்கிவிடாதே நீ உலக போர்களுக்குள் உறங்கிவிடாதே அன்பு விதை நட்டு அமைதி கதிர்களை அறுவடை செய் அன்பு விதை அன்பு விதை நட்டு அமைதி கதிர்களை அறுவடை செய் உச்சரிக்கப்படாத உணவு சொற்கள் அமைதி இன்றும் உச்சரிக்கப்படாத உணவு சொற்கள் அமைதி அது அமைதியாய் இருக்கிறது அது அமைதியாய் இருக்கிறது எழட்டும் எழுச்சி பெறட்டும் ஏற்றமிக்க மனித நேயம் எங்கு ஒழிக்கட்டும் அது எழட்டும் எழுச்சி பெறட்டும் ஏற்றமிக்க மனித நேயம் எங்கு ஒழிக்கட்டும் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி பரமநாதன் அவர்களே தங்களுக்கே உரிய கவிதைத்துவ பாணியிலே மிக அழகாக 
அந்த அமைதி பற்றி தெரிவித்தீர்கள் ஆஹ் அந்த எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் வளர்க்கையிலே அவர் நல்லவராவதும் கேவராவதும் அன்னை வளர்ப்பு நிலை இது கரெக்ட் தான் தாய்க்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே ஆனாலும் அப்பாவுக்கும் பங்கு இருக்காதுல்ல நீங்கள் உங்களது இரண்டு குழந்தைகளையும் கண்மணியாக எப்படி வளர்த்திருக்கிறீர்கள் என்பது எங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் ஆக அந்த அன்னை வளர்ச்சியிலே சொன்னதாலேயே நிறைய ஆண்கள் இதை தப்பா எடுத்துக்கிட்டாங்களோ அதனாலதான் தங்களுக்கு இதுல பங்கு இல்லைன்னா அவங்க பாட்டுக்கு குடிச்சுட்டு வந்து வீட்டுல அமக்கலம் பண்ணிக்கிட்டு அஹ் கஷ்டப்படுற தாயை கூட கஷ்டப்படுத்துறாங்களோனு கூட நினைக்க தோணுது பெற்றோர் வளர்ப்பு நிலை என்று இருந்தால் கூட நன்றாகத்தான் இருக்கும் அந்த இடத்திலே ஆக மிக அழகாக ஒரு ஆனால் முதன் முதலாக அந்த அன்னை தான் அந்த குழந்தைக்கு பரிச்சயம் ஆகின்றாள் என்ற அளவிலே அந்த கவிஞர் அப்படி எழுதியிருப்பார் அன்னை தந்தை இருவருக்குமே அதில் அபரிமிதமான பங்கு உண்டு அந்த குழந்தை வளர்ப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது அது ஒரு கலை அதை கலையாக நினைத்து அந்த குழந்தைகளை நல்ல விதத்தில் பெற்றோர் கொண்டு வர வேண்டும் ஆஹ் அடுத்தது போர் மனங்களின் ஆணவம் என்று அழகாக ஒரு வாக்கிய சொன்ன ஒரு வாக்கியத்தை அதில் போட்டிருந்தீர்கள் ஆம் என்று அந்த போர் ஒரு நான்கு நாட்கள் அமைதி பெற்றிருக்கிறது அது நம் அனைவருக்குமே நமது அனைவரது பிரார்த்தனைகளுக்கும் கிடைத்த சிறிய வெற்றி அதுவே இவ்வளவு அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் கொண்டு வருகிறது என்றால் அந்த இரண்டு நாடுகளும் இன்னும் ஒரு நீண்டதொரு அமைதிக்கு அவர்கள் பேசி முடிவெடுத்தால் அது எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷத்தை இந்த உலகத்திற்கு தரும் என்பது நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை மிக்க நன்றி ஐயா ஐயா பற்றி நான் ஒரு சிறு குறிப்பாக கொடுக்க வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறேன் ஐயா இந்த தளத்தில் முந்தி பேசுறதுக்கு ஒரு முறை நாங்கள் ஒழுங்கு செய்திருந்தோம் ஆனால் சுவாசமாக அவர் பேச முடியவில்லை ஐயா பல விருதுகளை பெற்றவர் திருமுறைகள் ஓதுவதில் பாண்டித்யம் பெற்றவர் ஆசிரியர் எல்லாம் வந்து போயிருக்கிறார் இன்னும் நான் அவரை நேரில் காணவில்லை இணையதளத்தில் தான் கண்டிருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த உலக சமாதான குழு நடத்திய கூட்டத்தில் வந்து சேர்ந்த ஐயா அந்த தொடக்கம் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து வருகிறார் அது மாத்திரமல்ல திருமலைவாசன் தம்பி திருமலைவாசனை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது இவர் தான் அந்த திருமலைவாசன் எங்களுடைய தளத்தில் வந்த அதன் பின்பு தான் உலக சமாதானத்துக்காக பாடுபடணும் என்று சொல்லி இப்போ நாலு ஒவ்வொரு மாதமும் நாலு மாதங்கள் ஒரு உலக சமாதான மகாநாடுகளை தொடர்ச்சியாக முதலாவது மாநாடு முப்பது மணித்தி ஆலங்கள் தொடர்ச்சியாக நடந்தது பிறகு நடந்த மாநாடுகள் பன்னிரெண்டு மணித்தி ஆலங்கள் தொடர்ச்சியாக நடந்தது இப்போ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் என்னென்ன தலைப்பில இந்த உலக அமைதி மாநாடு நடக்க போகிறது இல்லைன்னு தயாரித்து வச்சிருக்கிறார் இதுக்கு எல்லாம் காரணகர்த்தா கவிஞர் பரமநாதன் அவர் தன்னடக்கமான மிக்க நன்றி ஐயா அடுத்தது சரோஜா தேவி அம்மா அடுத்தது அடுத்தது அருந்ததி அம்மா எல்லோருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம் இன்று நிகழ்ச்சிகள் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இன்று சிவா பெரிய ஐயா நீங்கள் ஒரு அருமையான தலைப்பில் எங்களுக்கு உரையாற்றினீர் குழந்தை கல்வி மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் இன்று எங்களுடன் கலந்துரையாடினீர்கள் உலக சமாதானம் என அமைதி மற்றும் உலகமெல்லாம் மக்கள் மகிழ்ச்சிகரமாக வாழ்வதற்கு முதலாவது படி குழந்தை கல்வி என்பதுதான் முக்கியம் குழந்தைகளுக்கு கல்வி அறிவு சரியான முறையில் ஊக்கப்படும் பொழுது அங்கு அவர்களுடைய அறிவொளி வளர தொடங்குகின்றது அவர்களுடைய ஆள் மனத்திலே புதைந்திருக்கும் ஒரு அதிசய சுரங்கம் இந்த அறிவொளி அவர்களுடைய ஆழ்மனையில் இருக்கும் இந்த அதிசய சுரங்கத்தை கட்டி திறப்பதற்கு கல்விதான் முக்கியமான முதல் படி சிறந்த கல்வி முறை என்பது மிகவும் ஒரு அருமையான ஒரு கருத்து அதாவது நாங்கள் சும்மா பிள்ளைகளுக்கு எழுத வாசிக்க கட்டி கொடுத்தால் மட்டும் போதாது அவர்களுக்கு வாழ்க்கையின் உண்மை தத்துவங்களை சிறு வயதில் இருந்தே புரியும்படி கல்வி திட்டங்களை அமைக்க வேண்டும் 
எழுத வாசிக்க எழுதவும் வாசிக்கவும் படிக்கவும் தெரிந்தால் போதும் கணக்கு போட தெரிந்தால் போதும் என்பது கல்வி அல்ல அதனை நான் இன்று இது ஒரு நல்லொரு கருத்து இன்று ஒரு சிறு கலந்துரையானல் என்னுடன் ஒரு தொலைபேசியில் ஒரு பாடசாலையின் கவுன்சிலர் ஒருவர் நடத்தினார் அவர் கூ அவர் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொன்னேன் உங்களுடைய பாடசாலையிலே பிள்ளைகள் தட் என்ன அவர்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் அவர்கள் எண்ணத்தை உங்கள் பாடசாலையில் இருந்து பெற்றி செல்கிறார்கள் என்று இருபது விதமான பிள்ளைகள் மட்டும்தான் கல்வி அகாடமிக்லிங் எக்ஸலன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஆர் நாட் அதே அதால பயன் பெறவில்லை அந்த பிள்ளைகளில் கவனம் செலுத்துங்கள் என்று நான் சொன்னேன் இருபது வீதம் திறமாக படிக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் கல்வி அறிவை போட்டினால் அதில் அது அதை அப்படி நான் சில விஷயங்கள் அவருக்கு கூறியிருந்தேன் ஆனால் இந்த குழந்தைகளின் அறிவொளியை பெருக்கும் பொழுது இப்ப நாங்கள் இந்த ஒரு விஷயத்தை யோசிக்க வேண்டும் இந்த விஞ்ஞானம் நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்து வந்தது மனிதன் மிகவும் சந்தோஷமாக இந்த விஞ்ஞான ரீதியில் முன்னேறி கொண்டு வந்தான் வாழ்க்கையின் பல சௌகரியங்களையும் அனுபவித்தான் ஆனால் அவனுடைய அறிவொளி விஞ்ஞான ரீதியாக வளர்ந்து என்ன பயன் அழிவுக்கு தானே ஆயுதங்களையும் குண்டுகளையும் தயாரிக்க தொடங்கினான் இதுதான் இந்த கல்வியின் பிழையான பாதையில் அவன் போனான் அறிவின் பிழையான பாதை அறிவை பிழையான வழிகளில் உபயோகிக்காமல் குழந்தைகளுக்கு அறிவு புகட்ட வேண்டும் உலகத்தில் நீங்கள் கல்வி கற்பது சமாதானத்துக்கும் அமைதிக்கும் எல்லா மக்களுடனும் இணைந்து சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு மட்டுமே போரிடுவதற்கும் இறைவன் அளித்த இயற்கை வளங்களை அழிப்பதற்கும் அல்ல சக மனிதர்களை கொள்வதற்கு அல்ல என்பதை நாங்கள் கற்பிக்க வேண்டும் இதுதான் ஆன்மீகத்தின் முக்கிய பங்கு ஆன்மீக கல்வியின் முக்கிய பங்கு சிறு குழந்தையில் இருந்து ஆன்மீகத்தை கற்பிக்க வேண்டும் அதான் தலாய் லாமா கூறினாராம் ஒவ்வொரு எட்டு வயது குழந்தையையும் நீங்கள் தியானம் செய்ய பழக்கினீர்களானால் இந்த ஜெனரேஷன் இந்த இந்த முறை மிகவும் விரைவாக இந்த ஜெனரேஷனிலேயே வன்முறை உலகில் இருந்து அழிந்துவிடும் இந்த வன்முறைக்கு வழிவகுக்க கூடாது இதுதான் சிறந்த கல்வி முறை என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளணும் மிகவும் நன்றி சிவாபெரி ஐயா அருமையான ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்து அருமையான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளீர்கள் நன்றி வணக்கம் நன்றி சரதா தேவி அம்மாவர்களே மிக அழகாக அறிவு என்பது ஆக்கத்திற்கு மட்டுமே பயன்பட வேண்டுமே ஒழிய அழிவிற்கு அல்ல அந்த அறிவை கொண்டு அவன் மேலும் மேலும் ஆக்கமான வழிகளிலே செதுத்தி சமுதாயத்திற்கு நன்மை பயக்க வேண்டுமே அல்லாது அந்த அறிவை தீய வழிகளிலே செலுத்தி தீமை பயக்க கூடாது என்பதை மிக அழகாக எடுத்து சொன்னீர்கள் மிக்க நன்றி அம்மா அடுத்து எனக்கு முதல் நான் வசந்தா மாதவன் அப்போது ரகம் கையெழுத்து இருந்தவர்கள் அவர்களை விட்டுட்டு நான் பேசுகின்றேன் வசந்தா மாதவன் மாஸ்டர் நீங்க பேசலாம் எல்லோருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம் மிக்க நன்றி திருமதி அரந்தை ஸ்ரீ ஸ்கந்தராஜா உங்களுடைய இதுக்கு மற்றது நான் இது என்ன சொல்ல வந்தேன்னா உண்மையில் குழந்தைகளின் இது முக்கியமான பங்கு என்று ஒரு நல்ல ஒரு பேச்சு இது தேவை எல்லோருக்கும் தேவையானது குழந்தைகளை எப்படி வளர்ப்பது எப்படி அவர்களை முன்னேற்றுவது எப்படி பெருசா கொண்டு வருவது படிப்பில் மட்டும் இல்லை அவர்கள் இந்த குணம் அவர்கள் இந்த ஆன்மீக தன்மை என்னெல்லாம் எல்லாத்தையும் அவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இப்போ எனக்கு முதல் ஒரு ஆள் காரக்குடி அவர் பிரதர் பேசினர் நல்லாக பாடினர் நன்றாக இருந்தது உண்மையில் தாய் தான் முக்கியம் என்று நான் சொல்லுவேன் தாயின் தாபனம் பங்கேற்க வேண்டும் ஆனா தாபன் வேலை வேலை என்று வெளியில போயிடுவார் தாய் தான் முக்கிய பங்கு குழந்தைகளுக்கு கட்டாயம் தாயின் போதனை வேணும் எனக்கு ஒரு சிறு அனுபவம் சின்னன்ல இருக்கேக்க நான் சிறு வயதுல அதாவது ஒரு ஏழு வயது இருக்கும் நினைக்கிறேன் பக்கத்துலதான் பாடசாலை அப்ப நான் போக வேணும் காலையில ஒழும்பி எல்லாம் அவங்களையும் வெளிட்டுட்டேன் விபூதி பூசை இல்லை எனக்கு அம்மா அடிச்சு போட்டா நான் ஸ்கூலுக்கு போகணும் வெளிக்கிட்டுட்டேன் ஆனா அடிச்சு போட்டா அழுகுறேன் விளத்தாளு எனக்கு அடிச்சது கவலை 
அழுது கொண்டே இருக்கிறேன் அந்த விபூதி பூசாதது அப்ப அப்படி அப்படி நாங்கள் காலையிலே உடம்பினோடனே விபூதி பூச வேணும் என்று அப்படி பழக்கினது அந்த பழக்கம் அப்படியான பழக்கங்களை குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் தாய்மார் சொல்லி கொடுக்க வேணும் அந்த அடி எனக்கு இன்னைக்கும் அது ஞாபகம் அதுதான் நான் சொல்றேன் குழந்தைகளை அஞ்சில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையுமா என்று சொல்லுவார்கள் அப்ப குழந்தையிலேயே நாங்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு பழக்க வேணும் எல்லாம் இது எங்கட பழக்கங்கள்ல தான் இருக்கு சில தாய்மார் சும்மா கிளாஸுகளையும் போத்துகளையும் வச்சு கொண்டு விடிய ஒழுமையினோடனே இருப்பினா அப்படியான வைன குழந்தை எப்படி வளருது அதுகள் வேற திசையில தான் போகும் அப்ப அது அதுகள் எல்லாம் கூடாது ஆனா எங்கட பிள்ளைகள் அப்படி செய்யறீங்க எங்கட தாய்மாரும் அப்படி இல்லை பட் நான் சொல்றேன் அப்படியான இதுகளும் இருக்கு வளர்ப்புகள் அப்ப எங்கட வளர்ப்பிலே இருக்கு எப்படியும் குழந்தை வளர்ப்பிலே என்று பாடினார் நல்ல ஒரு பாட்டு ஆஹ் அப்ப அதுவும் மற்றது நான் சொல்றேன் ஒவ்வொன்றும் நாங்கள் நாங்கள் திருந்தினாம் எல்லா உலகமே திருந்தோம் சுய மாற்றம் உலக மாற்றம் என்று சொல்லுவார்கள் அப்ப ஒவ்வொருவரும் தான் தான் மாறினால் எல்லோரும் முழு உலகமுமே மாறும் அப்ப எல்லாரும் நல்ல குணமா வரைவினம் குழந்தைகளும் நல்ல வரும் இந்த குழந்தை தான் இந்து சமய குழந்தை அந்த குழந்தை இந்த குழந்தை அண்டு இல்லை எல்லா குழந்தைகளும் ஒரே மாதிரி எல்லாரும் நல்லா வாழ்வினம் பிறர் குழந்தையை வளர்த்தால் தங்குள்ளை தானே வளரும் என்று சொல்வார்கள் அப்ப அந்த மற்ற தன் பிள்ளைய வளர்க்கத்தோ இல்ல அந்த மற்ற பிள்ளைய கவனிச்சாலே இந்த பிள்ளை தண்ட பாட்டுல வளரும் என்று சொல்ற ஆனபடியா நாங்கள் எப்பவும் எல்லோரையும் மனித அபிமானத்தின் படி எல்லோரையும் நாங்கள் கவனித்து சந்தோஷமாக எல்லோருக்கும் நல்ல அறிவை புகட்ட வேணும் அன்பு அமைதி ஆனந்தம் இதுகளை இதுகளை வளர்க்கணும் இந்த இதுகளை சொல்லி சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு நீங்க அன்பா இருக்கணும் ஒற்றுமையா இருக்கணும் எல்லாரோடையும் ஸ்கூல்ல சண்டை பிடிச்சாலும் நீங்க அதை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது ஒரு தாய்மாரும் அதை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது உடனே சொல்ல வேணும் ஆஹ் அது அவர் அடிச்சது ஏதோ நீ ஏதோ முந்தி பிள்ளை செய்துட்ட முப்புற பிள்ளையாக்கம் இல்ல ஏதோ அதுதான் இப்ப நடந்திருக்கு சரி நீ அதை மறந்து விடு அதுக்காக அவரோட நீ போட்டி போடாது என்று அப்படி நல்ல வழியில பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இது என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லுறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி வசந்தா மகாதேவன் அவர்களே சாரிமா அதுல நம்பர் தான் தெரிஞ்சது எனக்கு பேர் தெரியல யார் கை வகிக்கிறாங்கன்னு அதனால தான் என்னால் அழைக்க முடியல மிக நன்றாக சொன்னீர்கள் தங்கள் தங்களுடைய சிறு குழந்தைய பருவத்தில் நடந்த ஒரு விஷயத்தையும் எடுத்து சொல்லி ஒரு தாய்க்கு அந்த குழந்தை வளர்ப்பில் எவ்வளவு முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது என்பதை அழகாக எடுத்து சொன்னீர்கள் ஒரு கதையை கூட நாம் அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒருவன் வந்து ஒரு திருடனாக அவன் கைது செய்யப்பட்டு விதியில் அழைத்து செல்லப்படும் பொழுது அவனுடைய தாய் அந்த தெரு ஓரத்தில் நின்று பார்க்கும் பொழுது அவன் கோபமாக அவள் பக்கத்தில் சென்று அவளது காதை கடித்து தனது கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறான் அப்போது தாயார் எதுவுமே புரியாமல் நிற்க நான் இப்படி திருடனாயதற்கு நீதானமா காரணம் நான் சிறு வயதிலே பக்கத்து மாணவரிடத்தில் இருந்து ரப்பர் பென்சில் சின்ன சின்ன பொருட்களை திருடி கொண்டு வரும்போது நீ என்னை வந்து அதற்காக மிகவும் பாராட்டினாய் ஆகா பரவாயில்லையே திறமையா இருக்கிறியே என்று அந்த சிறு நீ என்னை அப்போது திருத்தி இருந்தால் இப்போது நான் இவ்வளவு பேர் என்னை காரி உண்மையாக நான் கைதாகி செல்ல மாட்டேன் நீ என்னை அப்போது திருத்தாமல் விட்டு விட்டாய் என்னை பாராட்டி என்னை மிகவும் அதை அந்த வேலை செய்வதற்கு என்னை ஊக்கப்படுத்தினாய் அதுவே எனக்கு ஒரு திருட்டு பழக்கமாகிவிட்டது என்று அவன் தாயை கடந்து கொண்டதாக நாம் சிறிய கதையை படிப்போம் அது போன்று அந்த சிறு வயதிலேயே அவர்கள் தவறு செய்தால் திருத்தி அவர்கள் நல்லதற்கு மட்டுமே பாராட்டி கொண்டு வர வேண்டியது ஒரு தாயினுடைய முக்கியமான கடமை என்பதை மிக அழகாக எடுத்துச் சொன்னீர்கள் நன்றி அம்மா அனைவருக்கும் வணக்கம் வாங்க அருந்தி அம்மா அனைவருக்கும் வணக்கம் என்று மிகவும் சிறப்பாக நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் கஸ்தூரி பாய் அம்மா அவர்களே மற்றும் சிவாப்பெரிய அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் அஹ் மிக்க நன்றி என்னென்ன சிவாப்பெரியாய கேட்ட மாதிரி என் குடும்பம் முக்கியம் எனது குழந்தைகள் முக்கியம் என்று நாங்கள் இணைத்து கொண்டிருந்தால் இந்த நாடு முன்னேற மாட்டுது அனுபவியா நாங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அது அஹ் ஒரு ஆசிரியரை பாருங்கள் ஒரு ஆசிரியர் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளை கவனி காட்டிலும் மற்ற பிள்ளைகளுக்கு என்ன மாதிரி அதை படிப்பித்து மற்ற பிள்ளைகள் முன்னுக்கு வரும்போது எவ்வளவு சந்தோஷப்படுகின்றார்களோ அது வந்து அந்த ஆசிரியர் இந்த பிள்ளைகள் தானாகவே வளர்ந்து கொண்டு என்ன நானே பார்த்திருக்கிறேன் நானும் ஒரு ஆசிரியர் என்றபடியா கூறுகின்றேன் மற்ற மாணவர்கள் பெரிய புள்ளிகள் எடுக்கும் பொழுது நாங்கள் படு ஆசிரியர் படும் சந்தோஷம் அது வந்து அஹ் தங்கட பிள்ளைகள் தானாகவே வளரதுகள் அதை நாங்கள் கண்கூடாக கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அனபடியா நாங்கள் மற்றவர் பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போது அவர்களுக்கு எவ்வளவுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கின்றோமோ 
தங்கள் பிள்ளைகள் தானாகவே வளரும் தங் என்ற நிலையும் ஒன்று உண்டு அத்துடன் இந்த சிறு வயதிலே இருந்தே தியானத்தை படிப்பித்து கொண்டு வரும் பொழுது பிள்ளைகள் வந்து தானாகவே நல்லதாக வளருகின்றார்கள் அத்துடன் இந்த தியானம் என்று சொல்லும் பொழுது மூச்சு என்பது எங்களை உடல்ல வந்து பிறந்த நாளில் இருக்கிறபடியா அந்த குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது அவர்களுக்கு மிகவும் இலகுவாக இருக்கின்றது அத்துடன் என்னென்றால் சின்ன வயசுலேருந்தே இப்படியே படித்துண்டு வந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து நல்ல பிள்ளைகளாக வளருகின்றார்கள் நல்ல பிள்ளைகளாக வளர்ந்த உலகத்திலேயே இப்படி இந்து சமயம் சைவ மற்றது இஸ்லாமிய சமயம் கிறிஸ்தவ சமயம் என்று சமயம் இல்லாமல் காஸ்மிக் ரிலிஜன் என்று நேற்று எங்களுக்கு கூறினார்கள் காஸ்மிக் ரிலிஜன் என்றே வந்து தண்டா ஒரு பாகுபாடு சண்டைகள் சச்சரவு இருக்காது இந்த இப்போ நடக்கும் போர்கள் எல்லாம் இந்த சமயத்தின் மூலமாகத்தான் இந்த போர்கள் நடக்கின்றது அப்ப நாங்கள் வந்து இறைவனை மற்றவர்களில் பார்க்கும் போது நாங்கள் வந்து எங்களுக்குள் இறைவன் இருக்கிறான் இந்த இறைவன் மற்றவர்களே இருக்கின்றான் இந்த நிலை எப்பொழுது வர தியானத்தை நாங்கள் படிக்கும் பொழுதுதான் தியானம் செய்து வர 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 இந்த நிலை ஒவ்வொரு தனதிலும் உண்டாகும் ஏன்னா நாங்களும் வளர்ந்து இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு வயசு வந்த பிறகு இப்பதான் தியானத்துக்கு வந்து இந்த நிலைய பொழுது அடைந்திருக்கிறோம் இப்ப நாங்கள் இப்படி இவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு இந்த நிலையை அறியும் போது மற்ற குழந்தை பருவத்துல இருக்கிற குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் இப்பவே இந்த தியானத்தை அது வந்து ஒரு ஒரு சமயமே இல்லை சாதி மத பேதம் ஒன்றுமே இல்லை எங்களோட மூச்சு எங்களுக்குள்ள இருக்கிற இந்த மூச்சை நாங்கள் இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சொல்லி கொடுத்தோமே ஆனால் ஒவ்வொரு பேர் நாங்கள் இப்படி எல்லோரும் கதைத்து கதைத்து விட்டு போகின்றோம் நாங்கள் ஒருவரும் எங்களை பேர பிள்ளையிலிருந்து திறங்க வந்து நாங்கள் ஏன்னப்ப எங்களுக்கு தாய்தப்பன் இருக்கிறார்கள் ஓகே இல்லாதார்கள் உங்கள பேர பிள்ளைகளுக்கு இப்பவே தொடக்குங்கள் அப்ப இந்த அஞ்சு வயசுல அந்த பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சொல் நாங்கள் எல்லாரும் இப்படி பேச்சுல பேசி பேசி போட்டு இப்படியே விட்டுட்டு போற மொழிய அது வந்து ஒருத்தரும் அதை நடைமுறையில கொண்டுற வேண்டும் நடைமுறையில நாங்கள் எப்பொழுது ஒவ்வொரு மனிதனும் கொண்டாடானோ உலகத்துல சமாதானம் நன்றாக நடைபெறும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அருந்ததி அம்மா அவர்களே தாங்களும் ஒரு ஆசிரியர் என்ற என்றுதான் அறிந்தேன் அகம் மகிழ்ந்தேன் இதுவரை எனக்கு தெரியாது அது மிகுந்த மகிழ்வாக இருக்கிறது சங்கீத ஆசிரியர் அதைத்தான் என்றாலும் இசைக்க ஆசிரியர் என்றாலும் எங்கள் இதயங்களில் இடம்பிடித்தீர்கள் நல்லதொரு கருத்தை சொன்னீர்கள் அம்மா நன்றி அம்மா அனைவருக்கும் வணக்கம் அருமையாக நிகழ்ச்சி நடந்து வந்திருந்தது பலரும் அருமையான கருத்துக்களும் கூறிவிட்டார்கள் நான் கூட இருந்த சிலதுகள் இடைக்கிட எல்லாம் சொல்லியாச்சு சரோ மாஸ்டர் அருமையாக அதிலே ஒரு முக்கிய விடயம் கூறினா இருபது வீத ஆக்கள் தான் அங்க முன்னுக்கு போறது மிச்சம் எண்பது வீதமும் ஆஹ் என்ன நடக்கிறாங்க தெரியாது புள்ளகளுக்கு அதுல என்னன்னா நான் யோசிச்சேன்னா பாடத்திட்டத்துல ஆசிரியர்னாருக்கு ஒரு முக்கிய கடமை இருக்குது அவையால் அந்த எண்பது வீத பிள்ளைகளையும் கவனிக்கிற பொறுப்பு அவர்களுக்கு தேவை ஏன்னா அவர்களை கதைச்சு இப்ப வீட்டிலே சில நேரத்துல அந்த பிள்ளைக்கு சரியான ஒரு பேக்ரவுண்ட் பிரச்சனை உள்ள ஆஹ் சூழலா இருக்கலாம் அப்ப பாடசாலையில போய் கன்சென்ட்ரேட் பண்ண இல்லாத பிரச்சனையும் அந்த பிள்ளைக்கு இருக்கலாம் அப்ப ஆசிரியர்னார் கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலும் இப்ப பெரிய வளர்ந்த பிறகு யூனிவர்சிட்டிக்கு போன பிறகு நெஞ்சோ சொண்டு போடுகினம் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பொறுப்பண்ணு அது வளர்ந்தாக்களுக்கு இது இந்த குழந்தைகளுக்கு கட்டாயம் தேவை பாடசாலை ஸ்டேஜிலேயே தொடங்க வேணும் அப்பதான் அந்த பிள்ளை உண்மையா காலமே சாப்பிடாம வந்திருக்கு பசியோட இருந்திருக்கு எத்தனையோ காரணம் அந்த பிள்ளைக்கு இருக்கலாம் கல்விய கன்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதால கிரகிக்க கூட இயலாத நிலையாக இருக்கலாம் வீட்டுல வயலன்ஸ் இருக்கலாம் என்ன இருக்கிறதுன்றதை அறிய வேணும் அறிந்து அதற்கேற்ற இதுகளை செய்ய வேணும் என்ன முக்கியம் மற்ற எல்லாரும் அந்த பிள்ளை ஊரார் பிள்ளை ஊட்டி வளர்த்தால் தன் புள்ள சாணே வளரும் அப்ப நாங்க அப்ப நினைக்கிறது தனியா சாப்பாட்டை கொடுக்குறோம் இது வந்து எல்லாம் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டும் மற்றது என்ன ஒன்று இருக்கு எங்கட குறகு விடுறதுக்காக சொல்ல இல்ல கத பேர் இந்த லெவன் பிளஸ் எக்ஸாம் சொல்லி இருக்கு லண்டன்ல எந்த புள்ள எடுபடுது எடுபட இல்லையா பெரிய போட்டி பெற்றாருக்கு தான் இந்த பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் என்னடா எந்த புள்ள போவாட்டி என்ன செய்யறேன் அப்ப இந்த தளத்துல ஒரு கால் வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க கேட்கல ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் சொன்னா என்னண்டா அப்ப ஒரு டீச்சர் வந்தவ அப்ப அந்த அவ சொன்னா என்னண்டா தன்னை கேட்டவையா உங்களோட பிள்ளைக்கும் இந்த லெவன் பிளஸ் எக்ஸாம் அவ பாஸ் பண்ண இல்ல போல அவ சொன்னா நான் ஹாப்பியா தான் இருக்கிறேன் 
அவ விடுபட இல்லையா நான் ஹாப்பியா இருக்குவேன் அவ படிக்கிறத நான் காணும் அப்படி மற்றது என்ன ஒரு நல்ல சொந்த ஆளுந்த அனுபவம் அந்த பிள்ளை பிள்ளைய தாய் கேட்பாவாம் அவளுக்கு எத்தனை மார்க்ஸ் இருக்கு அவ கேட்கறத அம்மா என்ற மார்க்ஸ கேளுங்கோ நான் சொல்றேன் ஏன் அவன் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு அப்ப சில பிள்ளைகள் நல்ல கெட்டித்தனமாக பதில் கூறுவார்கள் முன்னறியும் வந்துட்டாரு இந்த இதே பிள்ளை இப்ப நல்ல நிலையில இருக்குது அப்படித்தான் அவ வளர்றது அப்ப சரியான நல்ல குணத்துல தானாகவே அது ஏதோ விதத்துல மாறி வளர்றது மற்றது ஒரு என்னொரு கவலையான ஒரு சின்ன சந்த சம்பவம் குயிக்கா சொல்றேன் டைம் காணாது என்னண்டா பாடசாலையில இந்த நாட்டுல நடக்கையில இன்னொரு நாட்டுல பாடசாலைக்கு இந்த பிள்ளை போன இடத்துல வகுப்புல ஒரு பிள்ளை போய் துப்பி இருக்கு யூ ஆர் பிளாக் அண்ட் சொல்லி அப்ப இந்த பிள்ளை வந்து வீட்டை சொல்ல இல்லை ஆனால் டீச்சர் கிட்ட உடனே சொல்லி இருக்கு அழுது அழுது சொல்லி இருக்கு அப்ப அவ சொன்னது எனக்கு சொன்னது என்னண்டா ஐ வென்ட் அண்ட் டோக் டு த டீச்சர் ஐ கிராய் டீச்சர் கிராய் அவ ரெண்டு பேரும் அழுதுட்டு அப்ப அவ அழுத உடனே இவருக்கும் ஒரு ஆறுதல் மாதிரி வந்துட்டு அப்ப அவ வீட்டவன் சொல்லி இல்லை ஆனா டீச்சர் சொல்லிருக்கா அது நான் அதை பற்றி எல்லாம் விசாரிக்கிறேன்னு என்னன்னு பாக்குறேன் அவ வீட்ட வந்திருந்தா இவ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்டா போயிட்டா வீட்ட வந்து கொஞ்சம் ஆள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி கோவிச்சு ஏதோ இல்லாம இதுண்டா அப்புறம் நான் ஒருக்கா கேட்டேன் நான் தான் வேந்த அதை நான் கேட்காவ சொன்னா இப்படி நடந்தது உண்டு அப்ப அம்மாவுக்கு சொல்ல இல்ல அம்மாவுக்கு சொல்ல இல்லைன்னா நாங்க டீச்சருக்கு சொல்லிட்டு நண்டு அப்ப பேரண்ட்ஸ் என்ன ஆட்டிடியூட் எடுத்தவை என்றா அவ போக இல்ல ஸ்கூலுக்கு போகவும் இல்ல டீச்சரோட கதைக்காம இல்லை அப்படியே விட்டது நான் சொன்னது நண்டா யூ ஆர் அ லிட்டில் பிரின்சஸ் த கலை இஸ் த கம்ப்ளெக்ஷன் கலை இஸ் நத்திங் கலைன்னு சொல்றது இப்ப யூ அப்பா மே பி டிஃபரெண்ட் கலர் யூ அம்மா மே பி டிஃபரெண்ட் கலர் அண்ட் அந்த கம்ப்ளெக்ஷன் இட்ஸ் நாட் கலர் இட்ஸ் அ கம்ப்ளெக்ஷன் யூ ஆர் அ லிட்டில் பிரின்சஸ் சொன்னோட சிரிச்சு போட்டு அதோட ஷீ காம் தெல்ஃப் அவ்வளவுதான் அந்த கதையில முடிஞ்சது அப்படி கணக்க விடயங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளோட இன்டராக்ட் பண்ண வேணும் பெற்றாரும் இன்டராக்ட் பண்ணணும் டீச்சர்ஸ் இன்டராக்ட் பண்ணணும் பல விடயங்கள் இதுல இருக்கு அந்த அப்படி வந்து கொண்டு இருந்தா தான் அந்த சூழலும் சுற்றாடலும் மற்ற குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்று குற்றங்களை மறந்து விடும் மனத்தால் ஒன்று பாடல் கணக்க பாடல்கள் இதுல இருக்கு பல விடயங்கள் இருக்கு ஆனா பெற்றோரில முக்கியமான பங்கு ஆசிரியர் மேலும் சமூகமும் சுற்றலும் சுற்றாடலும் இப்ப ட்ரக் அடிக்ஸ் வந்து வரைக்கல ஈஸியா எல்லாருமே லேவல் பண்ற நான் சொல்றது என்னன்னா நாட் போர்ன் லைக் தட் என்னென்று மாறினது குடும்பம் சூழல் சுற்றாடல் அதால வந்த ட்ரக் அடிக்ஷனை ஒழிய ட்ரக் அடிக்ட் இல்ல ஆன வழியா மனிதரை மனிதராக மதித்து எல்லோரும் அவர்களை அனுவணித்து வாழ்ந்தால் சமூகம் நன்றாக வளரலாம் என்றதான் என்னுடைய கருத்து மிக்க நன்றி நன்றி சதா மனோர்களே மிக அருமையான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் ஆம் அந்த குழந்தைகளுடைய மனதிலே அவர்களை பற்றி நான் சொல்லும் போது கூட நல்ல வார்த்தைகளாக சொல்லி அவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டுமே ஒழிய அவர்களை மிகவும் இழிவுபடுத்தியோ அல்லது மிகவும் அவர்கள் மனது புண்படும்படியோ சொல்லி அவர்களை நாம் அவர்கள் மனம் பாதிக்கப்படும்படியாக நடந்து கொள்ளக்கூடாது அது நல்ல விதத்தில் எடுத்து கூறி அவர்கள் நல்ல முறையில திருத்த வேண்டும் மிக அருமையாக இருந்ததம்மா நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் மிகவும் அருமையான நிகழ்ச்சி நாங்களும் அதே தான் உலக சமாதானம் நல்லிணக்கத்தை விட்டுத்தான் நாங்களும் செய்கிறோம் நீங்களும் அதே நோக்கம்தான் செய்கிறோம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் நாங்கள் இதுல மெடிடேஷனை செய்து போட்டு தான் செய்கிறோம் ஏனென்று சொன்னா எல்லா கேள்விகளுக்கும் மெடிடேஷன் தான் ஆன்சர் நாங்கள் செய்கிற மெடிடேஷன் வந்து எந்த ரிலிஜனையோ சம்பந்தப்பட்டது அல்ல இது ஒரு சயின்ஸ் நாங்கள் செய்கிறது ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமானது நீங்க சொன்ன மாதிரி குழந்தைகளை அதாவது மாத்திரத்துக்கு நாங்கள் வெள்ளனவே அதாவது வெள்ளனவே நாங்கள் இப்படிப்பட்ட விடயங்களை தியாகங்களை சொல்லி கொடுத்தா அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து சண்டை பிடிக்காம இருக்கு நீங்க நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சண்டேல கடைசியில எல்லாம் வந்து ரிலிஜன் மாதிரி தான் முடியும் அதாவது இந்த ரிலிஜனை மதம் பிடித்து அலைகிறார்கள் நாலாயிரம் சில்ட்ரன் செத்திருக்கிறார்கள் காசா அந்த இஸ்ரேல் வார்ல நாலாயிரம் சில்ட்ரன் சாரத்துக்கு என்ன காரணம் ஒவ்வொருவரையும் சரியான முறையில் விளங்கி கொள்ளாத ரிலிஜனை விளங்கி கொள்ளாத காரணம் தான் அதாவது நீங்கள் வந்து எல்லாரோடையும் அன்பாக இருக்க வேணும் இருந்தா இப்படிப்பட்ட விடயங்கள் வராது அல்லாட்டிக்கு இப்படியே கூடி கூடி கொண்டு போகும் அதுல வந்து நாங்கள் இதுல ஒன்றுமே சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இதுல வந்து இந்த 
நாங்கள் செய்ய நான் நான் கூட மிகவும் இங்கிலாந்துக்கு வந்த பிறகுதான் இந்த மெடிடேஷனுடைய அருமையை நான் அறிந்தேன் அதையொட்டித்தான் நான் தொடர்ந்து நான் நானூற்றி இருபத்தி நாடுகள் செய்யக்கூடிய ஏதோ ஒரு டீம் ஒர்க் நான் மாத்திரம் செய்கிறேன் அதில் செய்கிறுள்ள கஷ்டங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதே போல நீங்கள் இவ்வளவு அடிமையாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஓர்கனைஸ் பண்ணி கொண்டு வாருங்கள் அதுக்கு மிகவும் நன்றி அதாவது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான பேச்சுக்களை சொல்லி இருந்தார் அதாவது சில பேர் விளங்காம ரிலிஜனை பற்றி விளங்காம செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிளை சொல்கிறேன் வசந்த மகாதா வந்து திருநூறு பூசவனும் காலம் இழம்பி என்று சொன்னான் ஆனால் அவள் வந்து என்ன ரீசனுக்கு என்று சொல்லி அதில் அதாவது நீங்கள் ஒரு நாள் நீங்கள் சாம்பலா போ போறீங்கள் அதுக்கு நல்ல விடயங்களை செய்யும் கொண்டு அதுக்கு கீழே சொல்லியிருந்தா மிகவும் அழகா இருந்திருக்கு சுக்மா திருநூறு பூசன்னா அவங்க எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு பேரும் கேட்க மாட்டாங்க அதே போல எதுக்குன்னு நாங்கள் ஒரு எவிடன்ஸோட சொல்ல வேணும் இந்த விஷயத்தை அதையொட்டித்தான் எங்கள நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றான் வாயால சொல்லி போட்டு விடுறேன்ல செய்தியை காட்டுவேன் நாங்கள் சேர்ச்சில் நான் பாஸ்னியாக்கு போயிருந்தேன் நாங்கள் அண்மையில் பிரைமிட்ஸ்களை பார்க்கறதுக்கு அப்பொழுது நாங்கள் சொன்ன விஷயங்களை அங்கே போய் பொஸ்னியா பார்த்துட்டு பொஸ்னியாவில் பிரைமிட் சர்களை பார்த்து எல்லாம் செய்து போட்டு இப்போ நாங்கள் சர ஏஓ கேபிட்டல் சிட்டிக்கு போனோம் அங்கே நாங்கள் சேர்ச்சில் போய் மெடிடேஷனை செய்த நாங்கள் மாஸ்கில் போக செய்த நாங்கள் சினா ஜூயிஷ் டெம்பிள் அதாவது சினாகான் சொல்ல அதில் போய் செய்த நாங்கள் இப்படி எங்க எங்க கிடைக்குதோ அதே போல அந்த இடங்கள்ல போய் செய்த நாங்கள் ஏன்னா எங்களுக்கு ரிலிஜன்ல எங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் ஒன்றும் தெரியுது இல்லை நாங்கள் எல்லாரும் நல்ல முறையில் வாழணும் என்றால் எல்லார்ட்டையும் போக வேணும் அவையில் அவையில் வந்ததை கேட்கிறாலே இல்லையோ எங்களுடைய நோக்கம் அதுதான் அது மாத்திரம் இல்லை நேச்சரோடையும் செய்யணும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு கடைசி சண்டையும் நாங்கள் நேச்சரோடு அதாவது இயற்கையோடு ஹைபா கோன உலகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்பீக்கர்ஸ் கோனர்லையும் போய் செய்கிறோம் அது மாத்திரம் அல்ல நேச்சரோடு செய்து அதோட யோகா அதுகளை வந்து படிப்பிக்கின்றோம் அதே போல அருமையான பேச்சாளர் இருந்து அதையும் அங்கேயும் கூப்பிட்டு ஹைபாக்லேயும் பேசுறதுக்கு நாங்கள் உதவி செய்கின்றோம் இதே போல நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக வாயால சொல்லி போட்டு விடாம அதிலேயே ப்ராக்டிக்கலாக செய்ய ஜூமில் இருக்கிற வாராக்கள் அவர்கள் அங்கே வரைவீனம் அதோட புதாக்களும் அதுக்குள்ள வரைவீனம் இப்போ நாங்கள் எத்தனையோ விதமாக இதை செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இதில் வந்து நாங்கள் அறிய வேண்டிய என்னன்னு சொன்னால் இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் திறமையாக இருக்கிறபடியாக அடுத்த முறை நான் யோசிக்கிறேன் வந்து பத்து மணிக்கு இந்த திட்டம் துவங்கி இப்போ யூடியூப்பில் பேசக்கூடிய ஆட்கள் வந்தால் அதில் வந்து பேச விட்டு செய்கிறதுக்கு நான் யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக துவங்கி அப்படி செய்கிறது நான் யோசிக்கிறேன் நான் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இருக்கு அவங்கள்ட்ட தொலைபேசியில் நான் பேசுகின்றேன் என்னென்னா அது யூடியூப்பில் போய் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்பீச் கொடுக்கலாம் இப்போ அவங்கள வந்திருக்கிற நல்ல அருமையான பேச்சாளர்கள் பிரம்பு நடராஜன் அவர்கள் எல்லாரும் அருமையாக பேசக்கூடியவர் எனக்கு அவையில் இருக்கா அதில் கொண்டே பேச வைக்கிறது ஆசை இதில் வந்து சும்மா ஜென்ரலாக வந்து பேசிட்டு இப்போ இந்த அங்கால கொண்டே இப்போ மெடிடேஷனை செய்துட்டு அங்கால பேசுறதுக்கு நான் யோசிச்சுருக்கிறேன் ஒரு இனி வந்து நைன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம் இல்லாடி டென் ஓ கிளாக் தான் தொடங்க யோசிக்கின்றோம் யூகே டைம் அப்போ உங்களோட டைம் வந்து நைன் பிஎம் சிட்னி டைம் விளங்குற அது அந்த நேரத்தில் வரும் அது வந்து மூன்றரை மணி ஆகிருக்கும் இந்திய இலங்கை நேரம் அப்படி துவங்கினால் அது வந்து அங்கால கொண்டே யூடியூப்பில் கொண்டே விட்டுரும் யூடியூப்பில் வந்து மெடிடேஷனுக்கு பிறகு ஒரு அருமையான பேச்சாளர் நீங்கள் போட்டீங்கன்னா அவருக்கு அரை மணி தேலம் ஃப்ரீயாக பேசி கொண்டு இருக்கலாம் என்ன டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனால் நான் அதை யோசித்தேன்னா அப்படி செய்யக்க கூட நல்லா இருக்கு அண்ட் உங்களோட நோக்கம் வந்து அருமையாக இருக்கு பட் நீங்கள் ஒழுங்காக செய்கின்றியா அதான் இம்பார்ட்டன்ட் விட்டு விட்டு செய்ய இல்லை என்றபடியே அதில் இருக்கிற கஷ்டங்களை மெட்டாக்களும் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும் எல்லாருக்கும் அது விளங்க வேணும் இதில் வந்து வந்து எத்தனை பேர் வாரதுன்றது இம்பார்ட்டன் இல்லை என்னோட யூடியூப்பில் போனால் மெட்டாக்கள் பார்ப்பினும் பெல்லர் தங்களுக்கு கிடைத்த நேரங்கள்லையும் அதுக்கு தான் நான் யோசிக்கிறேன் அதை நான் உங்களோட நான் அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் பேர்ந்து அதே போல் ரெண்டு மூணு அறிவித்தலை சொல்லி போட்டு நான் மெட்டாக்களை பேச வருவேன் அதாவது எனக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் நாங்கள் இப்போ தொடர்ந்து இருபத்தொரு நாட்களாக சுய மறு வளர்ச்சி என்ற தலைப்பில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பன்னெண்டாவது நாளுக்கு பேச வருகிறார் அற்புதா அவர்கள் இன்றைக்கு பிளான் பேஸ்ட் லிவிங் என்ற தலைப்பில் அவர் பேச வருகிறார்கள் அதாவது பதினோரு மணிக்கு யூகே நேரம் பத்து மணிக்கு சிட்னி நேரம் இந்த இன்று இன்று இரவு வந்து அறம் பெற்றி பேச வருகிறார் டாக்டர் 
the pair and the pole uh, 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 husband. Dr. Paul in the Mahal, our Paul one the Mindy Pace in the Joseph Paul ever, our Mahal one in the Aram Petty Pace of our Toronto, Canada, in the Nalaki Kalame, Nitric Kalame, Shalini Dadraj and our Hulan the Pace of our Rakhil, Secret and the Buddha the Petty Pace of Rakhil, Pain the Nalaki Pino Romaniki, Totaram the Suya, Marmalachin, Padin Munda with the Nagal China Dabarum, Pain the Nalaki Red to Maniki, Dr. Marilyn Hope Lake, our Hill. Thiru Valdeverum, tall storm and the Talepil, American lady, our on the pace of a regra, Nandan in the Talepe, our Kurtola, a petty pace of a woman to Sully, our Konya medicate Pandivitan, a woman to Sully, one the Tava or a psychologist. So on the pace of the regra, already Angela Pitch, Tamala can say, Saroja Davis in the Lega Master, Sydney, Australia, and the Vatican, Rimia had Tamil Molly, a can say a good ever, Iverum, Angelic Ode. Today, Halila and the Manga and the Married and the Vera Marima and a page charter. Then I'm Kerp of the Avala Hirkin and any Kula Kaichu and Puli Ladin, I let in Sulitan. Neo Nandri and Latamura reorganized Pani in the Vidamaha Palakarat to sell by the Kunangal Valisevo and Nandri Ayang or the Viki Nandri. Very material lame piece of the world. Nandi Stickham, the Darley. I mean, I go to the Anirgum, Vanagam, Sua Peri Aya or Hill, Ulahamediki, Kulanda Kelly, and Talepile or Admian or Karatarangi, General Tikundi Nargal, Bahai Samet in Udaga, Indi, Kristeva, Bout, Islam, Sorastrium, Pornapala Madangal. The Mariana Anmi Kalvim, Paranavi Kalvim, Todandi, Palakalang Lagna de Kundur Ladi, Ade Marin, the Baha'i Samayu, Ade Nadimari Kondula. Ale, Ulaha Mediki, Kulande Kelvi, Kulande Kelvi, Mio Mukimanada. Ide Angel Nadebe to Kundur Gundade, Idan Molam, Inge Parapat de Karatakil, Angeludi the Talatin Molam. Sakala Makalim, Sundra Adevan, Adendal, are the Kurt Kundrupur Raneverum, Adeim Paravalagi, in the Kulande Gali, Nanda Murile, Amanatalam, Nanakindi. The Kulande or Kulande or Nella Kulandia, Tio and the Amra, unnevered Pili, and do Vadalami Vada Potadi, as in the Lucium. Anal, Enepur the Lavile, Ella, Annirulum, Ariva in the Annirula, and do Kurdi. The Kana Annir Pagalitarium, Kana Woodrill. Hello, Anir. Me, Thaikit Electronum, Thaikuri, Lachanamilla, Nero, Chaman, Nilgra. Our Lady Bullerly, Varum, Pulandigali Parta, our Lady Kana Purim, the Palaka of the Gangrela, me a Mosamata, part of the Alil injury, Wanga Kalan Sundalingam or Sara Sundalingam or our Dagana Patel, and Badi Vidaman of Lil, Seriana, Murila, Padalik, Yuba Vidan, the Kalvi at the Gundu. Bunga and Nadanga. The Valley couldn't the Pilly like the Thai Mar Nizanga, Pilly Pirly one only to Iki sell one of Gurgram, Purundia. Ada Tham Bakti and Ozid. Almari Pulilla and Jibar, Pali Bora Pulil, Kaila Pulil team, the cell wound. The Lena Padigi, then the Hatricol Lil and the Volunteer. Is it Tahaval Tolinut Pum, Tolinut Pum Kalvi, Binyan, Balachari Chay and Ale, or Banigan or Gadil and the chair for you to. Kali Adivatus, Kali Adivatan, Ale, Palaka Vadakun, Boy, Gondel Rudia, Manapan, May, Matta the Vesic Refeji Trangle, Elam Palabu. Matta in the Kurandil, Payan Paditi, Kanapedi, Pana Puligal, Pana Mulagal, the Pode was the Kali with Punishira. Ilangal injury, Engaged, Engine, and the Mundu. Kaila cigarette, Ilangalam, Kanapur, Napa in Australia. Uh Lam the Wood Hill Mosamana Wood Hill. Pudam Bumulukam well, Sur Chitranang Ram Nang Ladina or Wood Lay Sura Poy Wood. Ella Wood in Chitram. And the Nilavagi and the Nilabihil Mari Bud. Generation Lam Mari Thai Marum with the Mana Thai Mar. Pudele got on five dollar to go to Japan. Upon the Grandi Gudisha Pavadegida, 
என்னங்களை இது ஒன்றுமே தெரியாது அவசர 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 யுகமான யுகம் அதுல வீட்டு கல்வியும் இல்லை பள்ளியில பள்ளிக்கூடத்துல போய் படிச்சுட்டு வர கொஞ்சம் தொழில்நுட்ப கல்வி தான் அவ்வளவு கல்வி ஆனா எங்களுடைய தாயகத்தை சேர்ந்த சில பெற்றோர்கள் படித்த பெற்றோர்கள் என்றபடியால பிள்ளைகளை வளர்ப்பதில் மிச்சம் கவனமா இருக்கிறார்கள் அதனால அந்த பிள்ளைகள் படிஞ்சு டாக்டராக இன்ஜினியராக இப்படி பல துறைகளில் முன்னேறி கொண்டு போகிறார்கள் அதுவும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இருந்தும் அவர்களும் வேலைக்கு செல்லுகிற தாய்ப்பாரம் என்றபடியால் வீட்டு வீட்டில் குழந்தைகளுக்குரிய அந்த பழக்க வழக்கம் சார்ந்த நல்ல அறநிறை கல்விகள் போதிக்கப்படுதோ இல்லை அவர்களும் இந்த ஆத்தி சூடியோ கொன்றை வேந்தனோ திருக்குறளோ போன்ற நல்ல நூல்களை வாசித்த தாய்மார்கள் நான் என்று அறிய குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக கல்வியை போட்டது போல தாய்மாருக்கும் இந்த குழந்தைகள் வளர்க்கிற சம்பந்தமான கல்வி திட்டத்தை இந்த சமாதான திட்டத்தின் மூலம் போதித்தால் அது எதிர்காலத்துல நல்ல தாய்மார் உருவாகி நல்ல குழந்தைகள் உருவாகுவார்கள் என்னுடைய நம்பிக்கை ஆகவே உங்களுடைய இந்த கருத்து பிறகலாக வேண்டும் தளத்தின் மூலம் எல்லாருக்கும் அறி சென்றடைய வேண்டும் என்று கேட்டு இதனை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அவர்களே தங்கள் கூறிய கருத்துக்கள் மிகவும் ஏற்கத்தக்கவை இப்பொழுதெல்லாம் திருக்குறளை பள்ளிகளிலேயே அதை வந்து சரியாக கவனித்து சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை என்பது நான் இங்கு தனி வகுப்பு எடுப்பதனால் நன்றாக தெரிகிறது அதை மரணம் செய்வதோ அதில் வருகின்ற விளக்கங்களை படிப்பதோ அதை ஒரு அலட்சியமாக கருதுகிறேன் ஆகவே அந்த ஆத்திச்சூடி கொன்றைய வேண்டும் திருக்கொள்ளி இவையெல்லாம் போதிக்கப்பட வேண்டும் என்பது எனக்கும் ஒரு மாறாத கருத்துதான் நன்றி அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு யூடியூப்ல போகும்போது மிக்க நன்றி அம்மா ஆகவே